السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وبنعمته تتم الصالحات الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه الحمد لله وبنعمته تتم الصالحات والحمد لله بالإيمان وبالإسلام وبما هديتنا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله اللهم لك الحمد قبل الرضا وبعد الرضا وحتى ترضى اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك سيدنا وحبيبنا ومنجينا محمد صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى أبد الآبدين ودهر الداهرين اللهم صل وسلم عليه في الملأ العلا إلى يوم الدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون بل قالوا مثل ما قال الأولون قالوا أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئن لمبعوثون لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير إن هذا إلا أساطير الأولين صدق الله صدق الله العلي العظيم بارك الله لنا ولكم بالقرآن العظيم ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وعصمنا وإياكم برحمته من الشيطان الرجيم هما نداء أستاذ ماره عالمين له مؤمنين له مؤمنات وله الله سبحانه وتعالى നമ്മിൽ നിന്ന് ഈ മജലിസ് അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്ത് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മുടെ പാപങ്ങളെല്ലാം പുറത്തു തരുമാറാകട്ടെ നമ്മളിൽ രോഗികൾക്ക് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരുടെയും രോഗം അള്ളാഹു ഷിഫയാക്കി തരുമാറാകട്ടെ നമ്മളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരുപാട് ആളുകൾ രോഗികളായി നാട്ടിലും ഇവിടെയൊക്കെ ഉള്ളവർ കൊണ്ട് വസീത ചെയ്തവർ അവർക്കെല്ലാം അള്ളാഹു ഷിഫ നൽകുമാറാകട്ടെ മരണപ്പെട്ടു പോയ ഒരുപാട് മുമ്മിന് മുമ്മിനാത്തകൾ അവർക്കെല്ലാം അള്ളാഹു മഫർത്ത് ചെയ്യുമാറാകട്ടെ അമീൻ യാ റബ്ബൽ അലമീൻ പ്രശുദ്ധ സൂറയിലെ സൂറത്തുൽ മുമ്മിനൂനിലെ എൺപത് മുതൽ എൺപത്തി മൂന്ന് വരെയുള്ള ആയത്തുകളാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون وهو الذي الله وانا يحيي ويميت جيب بكن نبنم ويميت مرب بكن نبنم الله وانا ഉടമപ്പെട്ടതാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെതാണ് ഇഖ്തിലാഫുൽ ലൈലി വന്നഹാർ രാത്രിയും പകലും മാറി മാറി വരുന്നത് അത് അള്ളാഹുവിൻ്റെതാണ് അള്ളാഹുവിന് മാത്രം ഉടമപ്പെട്ടതാണ് 
അത് മറ്റാരുടേതുമല്ല അത് അള്ളാഹു ചെയ്യുന്നതാണ് രാവും പകലും മാറി മാറി വരുന്നത് അഫല താക്കലൂൻ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നില്ലേ അള്ളാഹു ചോദിക്കുകയാണ് ബൽ എന്നാൽ കാലു അവർ പറഞ്ഞു അവർക്ക് മുൻ കഴിഞ്ഞു പോയവർ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ അവരും പറയുകയാണ് ഹാലു അവർ പറയുന്നത് നമ്മൾ മരിക്കുകയും നമ്മൾ മണ്ണും എല്ലുകളുമായി മാറിയതിന്റെ ശേഷം നമ്മൾ പുനർജന്മം നൽകപ്പെടുന്നവരാണോ എന്നവർ ചോദിക്കുന്നു അതവരുടെ മുൻഗാമികൾ ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ് അവർ പറയുന്നത് ഞങ്ങൾക്കും ഞങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാർക്കും ഇങ്ങനെ ഒരു മുന്നറിയിപ്പ് നൽകപ്പെട്ടിരുന്നു മിൻ കബിൽ മുമ്പ് പക്ഷെ അത് നടന്നിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ഇത് മുൻഗാമികൾ പടച്ചുണ്ടാക്കിയ കെട്ടുകഥയല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമല്ല എന്ന് അവർ മറുപടി പറയുന്നു നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദർശിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയത് അള്ളാഹു സുഹാനുഭൂത്താല ബാഹ്യത്തിന് പുനരുദ്ധാരണത്തിന് അള്ളാഹു കഴിവുള്ളവനാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി തരാൻ മനുഷ്യൻ മരിച്ചതിന്റെ ശേഷം അവന് പുനർജന്മം നൽകാൻ അള്ളാഹുവിന് സാധ്യമാണ് എന്ന് നമ്മെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ അള്ളാഹു പറഞ്ഞു തന്ന അടയാളങ്ങളിൽ ഒന്ന് മനുഷ്യന്റെ ജന്മമായിരുന്നു നീ എവിടുന്നുണ്ടായി നീ എന്ന ഒരു ഒരാൾ ഇല്ലാത്ത ഒരു കാലം കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്നിട്ട് ഇല്ലായ്മയിൽ നിന്നാണല്ലോ നിന്നെ ഉണ്ടാക്കിയത് അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ അള്ളാഹു മനുഷ്യനെ കാണാനും കേൾക്കാനും കാണാനും ചിന്തിക്കാനുമുള്ള കഴിവ് നൽകിയതിനെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞു അതിനെ സംബന്ധിച്ചാണ് നമ്മൾ വളരെ കൂടുതൽ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ മനസ്സിലാക്കിയത് കേൾവി എന്ന് അള്ളാഹു ആദ്യം പറഞ്ഞു പിന്നെയാണ് കാഴ്ച കേൾവിയാണ് കാഴ്ചക്ക് മുമ്പേ അള്ളാഹു പടച്ചതും അങ്ങനെയാണ് ാണ് നിങ്ങൾക്ക് കേൾവിയും കാഴ്ചയും നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കി തന്നത് സൂറത്തുൽ ഇൻസാനിൽ അള്ളാഹു പറയുന്നു ജനിക്കുമ്പോഴേ അങ്ങനെയാണ് അള്ളാഹു ഒരു ഭ്രൂണത്തിലുള്ള ശിശുവിന് പോലും ആദ്യം പടക്കുന്നത് കേൾവിയാണ് അത് പടച്ചതിന്റെ ശേഷമാണ് കാഴ്ച എന്നിട്ട് അള്ളാഹു മറ്റൊരു ഉദാഹരണം കൂടെ പറയുന്നു ാഹുവാണല്ലോ ജീവിപ്പിക്കുന്നവനും മരിപ്പിക്കുന്നവനും അള്ളാഹുവിന് മാത്രം അധികാരപ്പെട്ടതാണ് യഹിയാവും ഇമാത്തും മരിപ്പിക്കുന്നതും ജീവിപ്പിക്കുന്നതും അള്ളാഹു മാത്രമേ ചെയ്യൂ ആ ജോലികൾക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ മലക്കുകളിൽ ചില ആളുകളെ അള്ളാഹു ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം അള്ളാഹു ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ പോലും മരിപ്പിക്കുക ജീവിപ്പിക്കുക എന്ന ഹൽക്ക് നടത്തുന്നത് ആരാണ് അത് അള്ളാഹു മാത്രമാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ സിഫത്തുകളിൽപ്പെട്ട ഒരു സിഫത്താണിത് അള്ളാഹു ജീവിപ്പിക്കുന്നവനാണ് അള്ളാഹു മൊഹീയാണ് അള്ളാഹു മുമീഥാൻ ഇത് അള്ളാഹുവിന്റെ അസ്മ ഉല്ലാഹിൽ ഹസനയിൽ പറയുന്ന രണ്ട് പേരുകളാണ് അല്ലെ അപ്പോ അള്ളാഹുവിന്റെ അസലയായ പണ്ടു മുതലേ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്ന അള്ളാഹുവിന്റെ സിഫത്തുകളിൽപ്പെട്ട ഒരു സിഫത്താണ് അള്ളാഹു ജീവിപ്പിക്കുന്നവനാണ് മരിപ്പിക്കുന്നവനാണ് അപ്പൊ ഒരാൾ ജനിച്ചില്ലെങ്കിൽ പോലും ഒരാൾ മരിച്ചില്ലെങ്കിൽ പോലും അങ്ങനെ ജനിക്കാനോ മരിക്കാനോ ഒരാൾ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലാത്ത കാലത്ത് പോലും അള്ളാഹു മുഹയ്യാണ് അള്ളാഹു മുമീത്താണ് ജനിപ്പിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ അള്ളാഹുവിനെ പറ്റി മുഹയ്യ അങ്ങനെയല്ല അള്ളാഹു അതിന്റെ മുമ്പേ മുഹയ്യാണ് അതിന്റെ മുമ്പേ അള്ളാഹു ജീവിപ്പിക്കുന്നവനാണ് അതിന് ഉദാഹരണം പറയുന്ന ഒരു കവിയോടാണ് ഒരു കവി ഒരു കവിത എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ആ കവിത എഴുതുമ്പോൾ മാത്രല്ല നമ്മൾ അയാളെ പറ്റി കവി എന്ന് പറയുന്നത് അയാളിൽ കവിത എഴുതാനുള്ള സിദ്ധി ഉണ്ടായത് കൊണ്ടാണല്ലോ ഈ കവിത എഴുതിയത് ഒരു കവിത എഴുതിയപ്പോൾ അയാൾ കവിയായി മാറിയതല്ല കവിത്വം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിദ്ധി അയാളിൽ ഉണ്ടായത് കൊണ്ടാണല്ലോ അയാൾ കവിത എഴുതിയത് 
എന്നത് പോലെ അള്ളാഹു സുബാനഹു താല ഒരു മനുഷ്യനെയോ ഒരു ജിന്നിനെയോ ഒരു മലക്കിനെയോ അള്ളാഹു പടച്ചില്ലാത്ത കാലത്ത് പോലും അള്ളാഹു മുഹിയാണ് അള്ളാഹു മുമീത്താണ് ഇതാണ് നമ്മുടെ അഖീദ ാണ് ജീവിപ്പിക്കുന്നതും അള്ളാഹുവാണ് മരിപ്പിക്കുന്നത് ഖുർആാനിൽ എവിടെയെല്ലാം ജീവൻ മരണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ അവിടെയെല്ലാം അള്ളാഹു ആദ്യം പറയുക ജീവിതം പിന്നെയാണ് മരണം എന്നാണ് ഒരു സ്ഥലത്താണ് അതിന് വിരുദ്ധമായി വന്നിട്ടുള്ളത് സൂറത്തുൽ മുൽഖിൽ അവിടെ അള്ളാഹു ആദ്യം മരണം എന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ ജീവിതം എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ എല്ലായിടത്തും അള്ളാഹു താല ആദ്യം തുടക്കി വെക്കുന്നത് ജീവിതമാണ് കാരണം ജീവിതമാണ് മരണത്തിന് മുമ്പുണ്ടാകുന്നത് ജീവിതം ജീവിതത്തെ തുടർന്നാണല്ലോ മരണം ഉണ്ടാവുക അപ്പൊ ആ ഓർഡറിലാണ് ഖുർആൻ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സൂറത്തുൽ മുൽക്കിലെത്തിയപ്പോൾ അള്ളാഹു അള്ളാഹുവാണ് മരണം പടച്ചത് ജീവിതം പടച്ചതും അള്ളാഹുവാണ് നമ്മൾ ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ ജീവിതം എന്ന വാക്കിൽ അള്ളാഹു താല ഒരു മനുഷ്യന് ജീവൻ കൊടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ നമ്മുടെ അവയവങ്ങൾക്ക് അത് ഉപയോഗിക്കാനുള്ള സിദ്ധി നമ്മുടെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് അള്ളാഹു നൽകി മരിച്ചു കിടക്കുന്ന മനുഷ്യന് കണ്ണ് ഇമ പോലും ഒന്നും അടക്കാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ടല്ലേ മരിച്ചു കിടക്കുന്ന മയ്യത്തിന് നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ണ് ചിമ്മി കൊടുക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് അത് മയ്യത്തിന് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല മയ്യത്തിന് എഴുന്നേറ്റ് കുളിക്കാൻ വയ്യ നമ്മൾ കുളിപ്പിക്കുകയാണ് മയ്യത്തിന് കഫൻ ചെയ്യാൻ വയ്യ നമ്മൾ കഫൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് സ്വയം കഫൻ ചെയ്ത് മരിച്ച ഒരാൾ ഇസ്ലാമിക ചരിത്രത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും സ്വന്തം കഫൻ പുട വാങ്ങിച്ചു കൊണ്ട് വന്ന് അതിൽ പൊതിഞ്ഞ് കിടന്ന് തന്റെ സഹോദരൻ അഹമ്മദിനോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ പോയിട്ട് വസ്ത്രം വാങ്ങിച്ചു വരണം മൂന്ന് വസ്ത്രം ഒരു മയ്യത്തിന് കഫൻ ചെയ്യുന്നത് പോലെയുള്ള വസ്ത്രം വാങ്ങിച്ചു വരണം എന്ന് പറഞ്ഞു അത് വാങ്ങിച്ചു കൊണ്ടുവന്നു അഹമ്മദ് എന്ന തന്റെ സഹോദരൻ എന്നിട്ട് ആ മഹാൻ ആ വസ്ത്രത്തിൽ ഒരാൾ പുതപ്പിട്ട് മൂടുന്ന പോലെ ആ മൂന്ന് വസ്ത്രവും ശരീരത്തിൽ പൊതിഞ്ഞുകൊണ്ട് കിടന്നു ഫത്തൂഫിയ അങ്ങനെ വഫാത്തായ മഹാൻ മഹാനായ അബു ഹാമിദ് ഇമാം ഗസാലി തങ്ങളാണ് പക്ഷെ മരിച്ചു കിടക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് അത് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ല അപ്പൊ അള്ളാഹു ജീവൻ തരിക എന്ന് പറഞ്ഞതിന് അർത്ഥം തന്നെ നമ്മുടെ അവയവങ്ങളെ ഉപയോഗിക്കത്തക്ക രീതിയിലേക്ക് അള്ളാഹു നമ്മളെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് അവയവങ്ങളെ വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കെപ്പാസിറ്റി നമുക്ക് നൽകുക എന്നാണ് സുഹാനല്ല ഇവിടെ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കണം നമ്മൾക്കിപ്പോ ഈ ഇരിക്കുന്ന ഇരുത്തത്തിൽ നിന്നൊന്ന് എഴുന്നേൽക്കണം എന്ന് തോന്നിയാൽ നമ്മുടെ ഈ ബാക്ക് ബോണുകളും നമ്മുടെ കയ്യിന്റെയും കാലിന്റെയും ജോയിന്റുകളൊക്കെ പ്രവർത്തിച്ചെങ്കിലല്ലേ നമുക്ക് എഴുന്നേൽക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോഴല്ലേ നമുക്ക് ഇരിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ കിടക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ പക്ഷെ നമ്മൾ ആ ഒരു പ്രവൃത്തി ചെയ്യാൻ ഇപ്പൊ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നു അതുപോലും നമ്മൾ അറിയുന്നില്ല മനസ്സിലൊന്ന് എനിക്ക് എഴുന്നേൽക്കണം എന്ന് തോന്നുന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോഴേക്കും നമ്മൾ എഴുന്നേറ്റു അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കാൻ ഹയാത്ത് അള്ളാഹു മനുഷ്യന് നൽകിയപ്പോ എന്തൊരു ആയാസത്തിലാണ് നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ എന്തൊരു എളുപ്പത്തിലാണ് കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നത് നമ്മൾ നടക്കുന്നില്ലേ എന്റെ കാലക്കൊന്ന് ഞാനൊന്ന് ഒന്ന് അനക്കട്ടെ എന്നൊന്ന് തീരുമാനിച്ച് അതൊന്നും വേണ്ടല്ലോ വളരെ ഇൻസ്റ്റന്റ്ലി നടക്കണം തോന്നുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ നടന്നു തുടങ്ങി കൈ പൊക്കണം എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുമ്പോഴേ നമ്മൾ കൈ പൊക്കി കഴിഞ്ഞു അള്ളാഹു പറയാണ് അള്ളാഹുവിന് ഒരു മനുഷ്യനെ ഒരു മനുഷ്യന് ജന്മം കൊടുക്കണമെന്നോ പ്രപഞ്ചത്തിൽ എന്ത് പടക്കണമെന്നോ അള്ളാഹുവിന് തീരുമാനമുണ്ടെങ്കിൽ ആ വസ്തുവിനോട് ഖുൻ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുക മതി ഖുൻ എന്ന് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നാണ് നീ ഉണ്ടാവുക എന്ന് അള്ളാഹുവിന് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഫയക്കൂൻ അള്ളാഹുവിന്റെ ഇറാദത്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഉദ്ദേശം ആ വസ്തുവുമായി ബന്ധിക്കുമ്പോഴേക്കും അത് വുജൂദിലേക്ക് എക്സിസ്റ്റൻസിലേക്ക് വരികയാണ് ഇത് അള്ളാഹുവിന്റെ വിഷയം പറയുമ്പോ നമുക്ക് എന്തിനാണ് അത്ഭുതം നമ്മൾ എഴുന്നേൽക്കുന്നത് പോലും നമ്മൾ കുഞ്ഞെന്ന പോലും നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ലല്ലോ അതിനുമ്പോ നമ്മൾ എഴുന്നേൽക്കുന്നില്
അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് ജീവൻ തന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ജീവൻ തന്നതിന്റെ അത് അതിനനുസൃതമായി എന്തെല്ലാം അമലുകൾ നിങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ പോലും അറിയാത്ത രീതിയിൽ അങ്ങനെ അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് ഹയാത്ത് കൊണ്ട് ഞമ്മത്ത് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പടച്ച നമ്പുരാൻ ഞാൻ മരിച്ചു കിടക്കുന്ന കോടാന് കോടി മനുഷ്യരെ ജീവിപ്പിക്കാനും അള്ളാഹുവിന് കുൻ എന്ന വാക്ക് വേണ്ട കുഞ്ഞെന്ന വാക്കിന്റെ പോലും ആവശ്യമില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ ഇറാദത്ത് മതി ഇത് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തിനാണ് അത്ഭുതം എന്തിന് അത്ഭുതപ്പെടണം അതാണ് അള്ളാഹു ചോദിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് സംഭവിക്കുന്നില്ലേ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇത് അനുഭവിക്കുന്നില്ലേ ചില കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിന് ഹയാത്ത് കിട്ടിയപ്പോൾ പലതും നിങ്ങൾ കരുതുന്നതിൻ്റെ മുമ്പേ ആ വിഷയം നടക്കുന്നുണ്ടല്ലേ നമ്മൾ കരുതുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അത്രയും സ്പീഡിൽ നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ അത് പ്രൊസസ്സ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മൾ അറിയുന്നില്ല ഗ്യാപ്പ് അറിയുന്നില്ല എന്ന് മാത്രം സുബാൻ അള്ളാ അള്ളാഹുവിൻ്റെ വിഷയം ഇത്ര തന്നെ ഉള്ളൂ അള്ളാഹു താല നമുക്ക് പറഞ്ഞിരുന്നതും ഇതുപോലെയാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ജല അത് അള്ളാഹു തന്നെ ഞമ്മത്ത് കൊണ്ട് നമുക്ക് കഴിയുന്നുണ്ട് അള്ളാഹു താല അവനാണ് ഖാലിഖ് അള്ളാഹ് പടക്കാനും കുൻ എന്ന് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല അവിടെ ആ ആയത്തിന് അർത്ഥം അള്ളാഹുവിന്റെ ഇറാദത്ത് ബന്ധിക്കലാണ് എന്നാണ് അർത്ഥം കൊടുക്കുക അള്ളാഹ് ഉണ്ടാവുക എന്ന് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല കുൻ ഉണ്ടാവുക എന്ന് അള്ളാഹുവിന് അതിനോട് ഉണ്ടാവുക എന്ന അള്ളാഹുവിന്റെ ഇറാദത്ത് ഒന്ന് ഒന്ന് ബന്ധിക്കുക മാത്രമേ ആവശ്യമുള്ളപ്പോഴേക്കും അത് ഉണ്ടാവുകയായി അപ്പോ അള്ളാഹു സുഹാന ഹോത്താല് ഈ ലോകത്ത് നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് ഹയാത്തിലൂടെ അള്ളാഹു താല നൽകിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അള്ളാഹു പറയാണ് അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് യഥേഷ്ടം പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള ഒരു 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 സ്ട്രെങ്ത് നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിന് അള്ളാഹു നൽകിയത് കൊണ്ട് വഴിവിട്ട് ജീവിക്കല്ല കേട്ടോ ഇതിന് ശേഷം ഒരു മരണം നിങ്ങൾ വരാൻ പോകുന്നുണ്ട് നിങ്ങളെ തൊട്ടടുത്ത് അതിനനുസൃതമായിട്ട് നീ അനക്കിക്കോ കൈകാലുകൾ നിന്റെ കൈകാലുകളും നിന്റെ ശരീരവും അനക്കാനും അടക്കാനും ഒതുക്കാനും ഒക്കെയുള്ള കഴിവ് നിനക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ നിന്റെ ദുന്യാവിലേക്ക് ഞാൻ പടച്ചു വിടുമ്പോൾ ഓർക്കണം നീ കൈകാലുകൾ അനക്കുന്നതെല്ലാം അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തത്തിലായിരിക്കണം നിനക്ക് മരണം വരാനുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരാശയം കിട്ടാനാണ് സൂറത്തുൽ മുൽക്കിൽ തബാറക്ക സൂറയിൽ അള്ളാഹു മരണത്തെ ആദ്യം പറഞ്ഞത് കാരണം ആ ആയത്ത് സംസാരിക്കുന്നത് എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യത്തെ കുറിച്ചാ എന്തിനാ അള്ളാഹു മനുഷ്യനെ പടച്ചത് എന്ന് ുംയാണ് <laughs> നിങ്ങളിൽ ആരാണ് ഏറ്റവും നല്ല കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടി അള്ളാഹുവാണ് നിങ്ങൾക്ക് മരണവും ജീവിതവും അള്ളാഹു തന്നതാണ് എന്താ ലക്ഷ്യം ആര് നല്ല അമലുകൾ ചെയ്യുന്നു എന്ന് നോക്കാനാണ് അപ്പൊ അള്ളാഹു മരണം എന്ന് ആദ്യം പറഞ്ഞു പിന്നെ ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അപ്പോ അള്ളാഹു സുബാന ജീവിപ്പിക്കുന്നവനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ മുമ്പ് ജീവനില്ല മയ്യത്തിനെയാണ് ജീവിപ്പിക്കുക ജീവനില്ലാത്തതിനാണ് ജീവൻ കൊടുക്കുക ജീവൻ ഉള്ളതിന് മരണം കൊടുക്കുന്നവനും അള്ളാഹുവാൻ മരണം നടത്തുകൾ അള്ളാഹുവിന്റെ അള്ളാഹുവിന്റെ ജോലിയാണ് ഒരാളിപ്പോ ഒരാള് ഷൂട്ട് ചെയ്തെന്ന് വിചാരിക്കുക ഒരു ഒരു പക്ഷിയെ ഷൂട്ട് ചെയ്തെന്ന് വിചാരിക്കുക ഒരാൾ വിചാരിച്ച ഞാൻ ഒരാൾ ഒരാൾ ഞാൻ കൊല്ലുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞു നമ്രൂദ് എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അങ്ങനെ ഞാൻ അനൗഹീവയുമീൻ എനിക്കും കഴിയും ജീവിപ്പിക്കാനും മരിപ്പിക്കാനും എന്ന് നമ്രൂദ് പറഞ്ഞിരുന്നു ഇബ്രാഹിം അലി ഹിസ്വലാത്തു വസ്സലാമിനോട് ഒരാളിങ്ങനെ പറയാ ഞാൻ എനിക്ക് മരിപ്പിക്കാൻ കഴിയും ഒരാൾ ഷൂട്ട് ചെയ്തു അയാൾ ഉടനടി മരിച്ചു ഇവിടെ മനുഷ്യൻ പറയാ ഞാൻ അയാളെ മരിപ്പിച്ചു എന്നല്ല പറയാ കത്തൽത്തു എന്ന പറയാ ഞാൻ കൊല ചെയ്തു എന്ന പറയാ കൊല ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഒരു വസ്തുവിന്റെ ഒരു വസ്തുവിന്റെ സ്ട്രക്ചറിനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യാന്ന പത്തിൽ എന്ന് പറഞ്ഞതിന് അർത്ഥം 
റൂഹ് നിൽക്കാൻ ആവശ്യമായ ഒരു ശരീരഘടന വേണം അപ്പോഴേ റൂഹ് നിൽക്കുള്ളൂ ആ ഘടനയെ ബ്രേക്ക് ചെയ്തു അപ്പൊ ആ റൂഹിൽ നിന്ന് ആ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് റൂഹ് പുറത്തായി അപ്പൊ മരണം സംഭവിച്ചു സത്യത്തിൽ മരണം സംഭവിപ്പിക്കുകയല്ല ഒരാൾ ചെയ്യുന്നത് അയാൾ ചെയ്യുന്നത് ജീവൻ നിലനിൽക്കാൻ ആവശ്യമായ ആ ശരീരത്തെ തകർക്കുകയാണ് അങ്ങനെ വന്നാൽ ശരീരത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ റൂഹിന് നിൽക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു സ്റ്റേജ് വന്നാൽ അവിടെ മരണം സംഭവിക്കും അവിടെയും മരണം സംഭവിക്കുന്നു അത് അള്ളാഹു സംഭവിപ്പിക്കുകയാണ് ഇമാത്തത്ത് രണ്ടും അള്ളാഹു ഉണ്ടാക്കുന്ന അള്ളാഹുവിന്റെ ഹൽക്കുകളാണ് ഒരാളും പറയണില്ല ഞാൻ മരിപ്പിച്ചു എന്ന് ഞാൻ കൊന്നു എന്ന് പറയും അതിന്റെ പ്രയോഗിക്കുന്ന വാക്കെന്താ കത്തല എന്നാണ് കത്തല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് അർത്ഥം ഒരു വസ്തുവിനെ നമ്മൾ കേടുവരുത്തുകയാണ് പക്ഷെ കേട് വന്നാൽ അവിടെ റൂഹ നിൽക്കാൻ കഴിയില്ല അത് സബബുകളിൽപ്പെട്ട ഒരു സബബാണ് അപ്പൊ റൂഹ പുറത്തു പോവുകയാണ് അപ്പൊ യഹ്യാവും ഇമാത്തും അള്ളാഹുവിൻ്റെതാണ് സുഹാനല്ല റൂഹനെ കൊണ്ടുപോവുക എന്നത് അള്ളാഹുവാണ് ചെയ്യുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ ദൂതരാണ് അവർക്ക് മുമ്പേ പ്രവാചകന്മാർ കടിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മടമ്പുകളിൽ പിന്തിരിഞ്ഞു കളയുകയാണോ അള്ളാഹു ചോദിക്കുന്നു തങ്ങൾ വഫാത്തായി പോയാൽ നിങ്ങൾ പിന്തിരിഞ്ഞോടുകയാണോ എന്ന ഒരൊറ്റ ആശയമായിരുന്നു അതെങ്കിൽ മാത്ത ഔ കുത്തില എന്ന് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒന്നേ ഒന്ന് പറയുള്ളൂ മൗത്ത് ഒന്ന് വേറെയാൻ കത്തിൽ ഒന്ന് വേറെയാൻ അതിനുവേണ്ടിയാണ് അള്ളാഹു താല രണ്ടും വേർതിരിച്ചവിടെ പറഞ്ഞത് നമ്രൂദ് ഇബ്രാഹിം നബി അലീസ്ലാണ് പറഞ്ഞ അനൗഹീവ പക്ഷെ ഏറ്റവും വലിയ സഫ്സത ഏറ്റവും വലിയ ഫുളിഷ്നെസ് പറഞ്ഞ ആളാണ് നമ്രൂദ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അല്ലെ ഒരാളെ വിളിച്ചുകൊണ്ടുവന്നു പറഞ്ഞു അയാളെ കൊന്നു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു അന ഉമീദ് ഞാൻ ഇയാളെ മരിപ്പിച്ചു എന്ന് വേറൊരാളെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് വന്നു നീ പൊയ്ക്കോ എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ ജീവൻ കൊടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഒരു ഡിബേറ്റ് നടന്നപ്പോഴ ഇബ്രാഹിം അലി ഹിസ്ലാം മനസ്സിലായി ഇത് ഈ വിഷയം കൊണ്ട് കളിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ നമ്രൂദിന് സാധ്യമാണെങ്കിൽ അവനായിട്ട് കൊന്ന ആ മനുഷ്യന് നമ്രൂദ് ജീവൻ കൊടുക്കണം അത് കൊടുത്തിട്ടില്ല മരിച്ച ആള് മരിച്ചടക്ക തന്നെയാണ് വേറെ ആള് വിളിച്ചുകൊണ്ടെന്നിട്ട് പറഞ്ഞു നീ പോയിക്കോ ഞാൻ ഇയാളെ കൊന്നില്ല ഞാൻ ഇയാൾക്ക് ജീവൻ കൊടുത്തു ഇപ്പോഴാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ നബിയായ ഇബ്രാഹിം അലി ഹിസ്ലാം ദാഴ്വയുടെ ഉസ്ലൂബ് മാറ്റിയത് രീതി മാറ്റി പറഞ്ഞു എന്റെ റബ്ബ് എന്റെ പടച്ചവനാണ് എന്റെ പടച്ചവനാണ് എന്റെ അള്ളാഹുവാണ് സൂര്യനെ കിഴക്ക് നിന്ന് പടിഞ്ഞാറോട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നത് എന്നാൽ ആ സൂര്യനെ നിനക്ക് പടിഞ്ഞാറെന്ന് ഉദിപ്പിക്കാൻ കഴിയുമോ പിന്നൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല അവിടെ ഉത്തരം മുട്ടി അപ്പോഴാണ് ഇബ്രാഹിം നബി അലഹി ഇസ്ലാമിനെ ശിക്ഷിക്കാനൊക്കെ തുനിഞ്ഞത് എന്റെ റബ്ബ് കിഴക്ക് നിന്ന് പടിഞ്ഞാറോട്ട് തന്നെ കൊണ്ടുവരുന്നു നീ ഇതിനെ പടിഞ്ഞാറോട്ട് ഒന്ന് കൊണ്ടുവാ അപ്പോ യഹ്യാവും ഇമാത്തും അള്ളാഹുവിന്റേത് അള്ളാഹു സുബാനുഹുവത്താലവന്റെ നഫ്സിലേക്ക് ചേർത്തി പറഞ്ഞ വിഷയങ്ങളാണ് ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ ഒന്ന് അധികം ഒന്നുകൊണ്ട് പഠിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിനുള്ളതാണ് രാത്രിയും പകലും മാറി മാറി വരുന്നത് രാത്രിയാവുക പകലാവുക എന്നത് എത്ര എത്ര എളുപ്പത്തിലാ നമ്മൾ പറയാ അല്ലെ ഇത്ര സമയമായാൽ അഞ്ചര അഞ്ചേ മുക്കാൽ അഞ്ചേ മുപ്പത്തഞ്ച് നാൽപ്പതാകുമ്പോ സൂര്യ അസ്തമിക്കുന്നു അല്ലെ ആറ് ആറ് നാൽപ്പത് നാൽപ്പത്തിരണ്ടാകുമ്പോൾ സൂര്യൻ ഉദിക്കുന്നു നമ്മൾ അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കുകയാണ് അത് ഉദിക്കണം അത് അസ്തമിക്കണം നമ്മൾ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇങ്ങനെ ഒരു സൂര്യൻ്റെ ഉദയവും അസ്തമയവും നടക്കണമെങ്കിൽ എന്തെല്ലാം സംവിധാനങ്ങൾ വേണം അള്ളാഹു തലതിലേക്ക് സൂചിപ്പിച്ചു കൊണ്ട് പറഞ്ഞു അഫല തഴക്കലൂ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നില്ലേ അള്ളാഹു അല്ല ഈ രാവും പകലും നിങ്ങൾക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത് സൂര്യന് മറയായി ഭൂമി വരുമ്പോൾ ഭൂമി സൂര്യന് മറയിൽ വരുമ്പോൾ അത് രാത്രിയാണ് ഇരുട്ടാണ് അല്ലെ സൂര്യന് പ്രത്യക്ഷമായി ഭൂമി വരുമ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് വെളിച്ചമാണ് നമുക്ക് പകലാണ് ഇങ്ങനെ രാവും പകലും ഉണ്ടാക്കി തന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ വലിയ ഒരു ഞമ്മത്തല്ലയോ അള്ളാഹുവിന്റെ വലിയൊരു ഞമ്മത്താണ്
നമുക്ക് ഇരുട്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നും കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല ആദ്യമൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നത് മഹാനായ ഹസൻ മഹാനായ ഹസൻ ബിൻ അൽ ഹൈസം റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലഹി അദ്ദേഹം ഫിസിസിസ്റ്റ് ആണ് ഫിസിക്സിൽ ഗവേഷണം നടത്തിയ വലിയൊരു മുസ്ലിം പണ്ഡിതനാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇബിൻ ഹൈസം ഹസൻ ബിൻ ഹൈസം റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലഹി അദ്ദേഹത്തിന്റെ കണ്ടുപിടുത്തം വരെ ലോകത്ത് മനസ്സിലാക്കി പോകുന്നത് നമ്മുടെ കണ്ണിൽ നിന്ന് ഒരു പ്രകാശരശ്മി നമ്മൾ കാണുന്ന വസ്തുവിലേക്ക് പതിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്കത് കാണുന്നത് എന്നാണ് നമ്മുടെ കണ്ണിൽ നിന്ന് രശ്മി സൂര്യപ്രകാശ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലൈറ്റ് ഒരു റേ ഓഫ് ലൈറ്റ് കാണുന്ന ഒബ്ജക്റ്റിലേക്ക് പോകുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് പക്ഷേ ബഹുമാനപ്പെട്ടവരെ അത് തിരുത്തിയത് അല്ല ആ വസ്തുവിൽ നിന്ന് പ്രകാശം നമ്മുടെ കണ്ണിലേക്ക് വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇരുട്ടുള്ള സാധനം നമ്മൾ വെളിച്ചത്താണെങ്കിലും ഇരുട്ടുള്ളത് നമ്മൾ കാണുന്നില്ല നമ്മുടെ കണ്ണിൽ വെളിച്ചുണ്ട് പക്ഷെ അവിടെ വെളിച്ചം ആ വസ്തുവിന് വെളിച്ചമുണ്ടോ ആ വെളിച്ചം കണ്ണിൽ തട്ടുമ്പോഴാണ് നമ്മളത് കാണുന്നത് സുഹാനല്ല അപ്പോ ഇരുട്ടും വെളിച്ചവും അള്ളാഹു താല അത്ഭുതകരമായി സംവിധാനിച്ച ഒരു വിഷയമാണ് ഇരുട്ട് നീങ്ങി വെളിച്ചം വന്നാലേ നമുക്ക് വസ്തുക്കളെ കാണാൻ കഴിയൂ ഇരുട്ട് മാത്രമായി കഴിഞ്ഞാൽ ജീവിക്കാൻ ഒക്കുകയില്ല സുഹാനല്ല പകല് വേണം വെളിച്ചം വേണം എന്ന് ഇരുട്ട് നമ്മളോട് പറയുന്നു വെളിച്ചം വേണം വെളിച്ചം നമ്മളോട് പറയുന്നു ഇതിനെ തുടർന്ന് ഒരു ഒരു വിശ്രമം വേണം രാവ് വേണം രാത്രിയും പകലും ഇങ്ങ് നീണ്ടുപോയാൽ അള്ളാഹു ചോദിക്കുന്നില്ലേ എന്നുമെന്നും നിങ്ങൾക്ക് രാവ് തന്നെയാണെങ്കിൽ എന്നുമെന്നും നിങ്ങൾക്ക് പകൽ തന്നെയാണെങ്കിൽ ആരാണ് പകലിന്റെ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് രാത്രിയും രാത്രിക്ക് പിറകിൽ പകലും കൊണ്ടുവരാൻ അള്ളാഹു അല്ലാതെ ആരുണ്ട് എന്ന് പടച്ച തമ്പുരാൻ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോ ദുൽമത്ത് ഇരുട്ട് വെളിച്ചം എന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഞാമത്തുകളിൽ വലിയ ഒരു ഞാമത്താണ് ഇരുട്ട് ഉണ്ടായാലേ ശരീരത്തിന് വിശ്രമമുള്ളൂ എന്നാണ് വെളിച്ചം വെളിച്ചം ദുഃഖമാണ് ഉണ്ണി എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെയല്ല മനുഷ്യന്റെ ശരീരത്തിന് വെളിച്ചം മുഴു സമയവും പകൽ വെളിച്ചത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരാൾ രാത്രിയും മുഴുവനും വെളിച്ചത്തിലാണ് അങ്ങനത്തെ ഒരു മനുഷ്യന് ആരോഗ്യം നഷ്ടപ്പെടും എന്റെ നിശ്ചിത അളവിലുള്ള വെളിച്ചമേ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളൂ ബാക്കി അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വെളിച്ചം വേണ്ട ബീബായ റസൂറുല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലഹി വസല്ല തങ്ങൾ ഉറങ്ങാൻ കിടക്കുന്ന സമയത്ത് പറയുമായിരുന്നു വിളക്ക് ഊതണം വിളക്ക് ഊതി വിളക്ക് ഊതിയതിന്റെ ശേഷമാണ് റസൂറുല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലഹി വസല്ല തങ്ങൾ ഉറങ്ങാൻ കിടന്നിരുന്നത് അങ്ങനെ പറയുമായിരുന്നു വിളക്കൂത് വെളിച്ചം വേണ്ട വെളിച്ചം ഇല്ലാതിരുന്നാലെ ശരീരത്തിന് പൂർണമായി വിശ്രമം നടക്കുള്ളൂ ഇന്ന് ലോകം അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന വലിയൊരു പ്രശ്നം പല പൊല്യൂഷനും ഉണ്ട് അന്തരീക്ഷത്തിലെ ഈ മോട്ടോർ വാഹനങ്ങൾ വിസർജിക്കുന്ന അതിൻ്റെ കാർബൺ കൊണ്ടുള്ള എയർ പൊല്യൂഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് വെള്ളത്തിൽ പൊല്യൂഷൻ ഉണ്ട് ഒക്കെ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ വലിയൊരു പൊല്യൂഷൻ ലൈറ്റ് പൊല്യൂഷനാണ് നഗരങ്ങളിലൊക്കെ വെളിച്ചം കൊണ്ടുള്ള ഒരു മലിനീകരണം രാത്രി കാലങ്ങളിൽ നടക്കുന്നു പക്ഷെ നമുക്ക് കാണുമ്പോഴൊക്കെ ഭയങ്കര ഭംഗിയായിട്ട് തോന്നും സത്യത്തിൽ മനുഷ്യന്റെ വിശ്രമത്തെ അത് ബാധിക്കും ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ കഴിയുന്ന ഒരു മനുഷ്യനും നഗരത്തിന്റെ വെളിച്ചത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ കഴിയുന്ന ഒരു മനുഷ്യനും കിട്ടുന്ന ശരീരത്തിന്റെ സുഖം വ്യത്യാസം ഉണ്ടെന്നാണ് അത് ഇന്ന് സയൻസ് തെളിയിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു വിഷയമാണ് ലൈറ്റ് കൊണ്ടൊരു പൊല്യൂഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് അമിതമായ വെളിച്ചം രാത്രിയിൽ ഉണ്ടായാൽ ആ രാത്രിയിൽ നിന്ന് കിട്ടേണ്ട സുഖം അതിൽ നിന്ന് കിട്ടേണ്ട വിശ്രമം അള്ളാഹു വിശ്രമിക്കാൻ ഉണ്ടാക്കിയ സമയമാണ് രാവ് അത് കിട്ടൂല വെളിച്ചത്തിൽ നിന്ന് പോലും ഒരു പൊല്യൂഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് സുഹാനല്ല അപ്പോ രാത്രി വേണം അള്ളാഹു സുബാനവന്റെ ഞമ്മത്തായി പടച്ചതാണ് രാവും പകലും ഇതിനോരോന്നിനും ഓരോരോ ധർമ്മങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് അള്ളാഹു പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تل إذا تجلى والليل إذا يغشى إلا بستكلي مودي كلي النرابنة النيان ستيم والنهار إذا تجلى سرب بستكلم بتتشت بدن بغلين النيان ستيم الله سبحانه وتعالى سورة الليل البرينو الله ستيم جيدن بشيئن من الشن من السلاك عند البدن للولي البدن للعن دون دان الله ستيم جيدن برينو ده والليل اترى نملك اترى سيمبل عدد بجاري كيندا بر رابم بغلوم من اترى برينو പറയാൻ മാത്രം എന്താണ് വല്ലയിലി ഇതാ യഗുഷ വന്നഹാരി ഇതാ തജല്ല ഇത് രണ്ടും എതിരല്ലെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം രാവിന്റെ എതിരല്ല രാവിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് അല്ല പകൽ നൈറ്റിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് അല്ല ഡേ എന്ന് പറയുന്നത് ഡേയും നൈറ്റും ഓപ്പോസിറ്റ
ഒന്ന് മറ്റൊന്നിന് പകരം നിൽക്കേണ്ടവർ ഒന്ന് മറ്റൊന്നിന് തുടരെ വരേണ്ടവർ എന്നർത്ഥത്തിൽ രാവും പകലും വല ഹുഖ്തിലാഫുല്ലൈലി വന്നഹാർ സ്കൂളിലൊക്കെ ഒരു പക്ഷെ നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു എതിർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഉദാഹരണത്തിലൊക്കെ നമ്മൾ രാവും പകൽ എന്നൊക്കെ എണ്ണി പോന്നിട്ടുണ്ടോ എന്നറിയില്ല സത്യത്തിൽ അത് അങ്ങനെയല്ല എതിരല്ല രണ്ടും ഓരോന്നിനും വ്യത്യസ്തമായ ധർമ്മങ്ങൾ നിർവഹിക്കാനുള്ള സമയങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അള്ളാഹു സൂറത്തുല്ലയിൽ തന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അള്ളാഹു ഉടനെ പറയാ വമാ ഹലക്ക ദക്കറ വൽ ഉൻസ അള്ളാഹു ആണിനെ പടച്ചതും പെണ്ണിനെ പടച്ചതും അള്ളാഹുവിന്റെ അത്ഭുതങ്ങളിൽ പെട്ടതാണ് രാവും പകലും പറഞ്ഞിട്ട് ആണും പെണ്ണും ഇന്ന സഴയക്കും ലക്ഷത്ത നിങ്ങളുടെ അമലുകൾ വ്യത്യസ്തമാണല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ വിഷയത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ് അപ്പോ ഇവിടെ രണ്ടും എതിരുകളല്ല ഓരോന്നും ആണിന് ധർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാനുണ്ട് പെണ്ണിന് പെണ്ണിൻ്റെതായ ധർമ്മങ്ങളുണ്ട് ഇത് രണ്ടും പഠിപ്പിക്കാനായി രാവിനെയും പകലിനെയും അള്ളാഹു മുമ്പിൽ നിർത്തി സത്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഇവിടെ അള്ളാഹു ചാല പറയുന്നത് രാവും പകലും മാറി മാറി വരുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ അപാരമായ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളിൽ പെട്ടതല്ലയോ രാവിന്റെ ഇരുട്ടിൽ കഴിയുമ്പോഴാണ് മനുഷ്യൻ അള്ളാഹു വിശ്രമം നൽകുന്നത് ഇരുട്ട് വെളിച്ചത്തിൽ അധ്വാനിക്കാൻ പോയ ഒരു മനുഷ്യൻ വിശ്രമിക്കണമെങ്കിൽ ആ മനുഷ്യന് ഇരുട്ട് ആവശ്യമാണ് വിശ്രമത്തിന് ഇരുട്ട് ആവശ്യം നമ്മൾ ചേരികൾ ഉറങ്ങിയാൽ മാത്രം മതി നല്ലല്ലോ പകൽ ഉറങ്ങുന്നവർ പോലും ഇരുട്ടാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഉറങ്ങുന്നത് ചെമ്മ ആർട്ടിഫിഷ്യലായിട്ട് ഇരുട്ടുണ്ടാക്കണം അപ്പോഴേ വിശ്രമം പൂർത്തിയായി കിട്ടുകയുള്ളൂ എന്ന് സുഹാനല്ല അതിനല്ലാഹു രാവിലെ ഇരുട്ട് കൊടുത്തു ഇതിൽ സൂറത്തു റൂമിൽ അള്ളാഹു താല അപ്പൊ ഉറങ്ങേണ്ടത് രാത്രിയാണ് അധ്വാനിക്കേണ്ടത് പകലാണ് അതാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ സിസ്റ്റം വമിൻ അവിടെ നിങ്ങളുടെ മഹീഷത്ത് പകലിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ ആവരണം ചെയ്യുന്ന പുതപ്പിക്കുന്ന സമയമാണ് നിങ്ങൾക്ക് രാവ് വിശ്രമിക്കാനുള്ളതാണ് രാവ് അത് നിങ്ങൾക്ക് വസ്ത്രമാണ് പകൽ നിങ്ങൾക്ക് മഹീഷത്തിന്റെ സമയമാണ് സുഹാനല്ല ജനങ്ങളത് മാറ്റിമറിച്ചിരിക്കുകയാണ് രാത്രി പകലാക്കുകയും പകലിലാവാ അങ്ങനെ ആളുകൾ സുബഹി വരെ ഉറക്കൊഴിച്ച് പിന്നെ സുബഹി കഴിഞ്ഞ് മഹ്രിബ് വരെ ഉറങ്ങുകയാണ് അപ്പൊ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ താളം തെറ്റുകയാണ് അങ്ങനെ വരുമ്പോ ഒരു കാര്യത്തിന് ഉന്മേഷമല്ല ഉറക്കൊഴിച്ച് ഉറക്കൊഴിച്ച് ജോലിക്ക് പോകുന്നവന് ഉന്മേഷമില്ല പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥിക്ക് ഉറക്കം തൂങ്ങുകയാണ് റിസർച്ച് നടത്തുന്ന ആളത് നടക്കുന്നില്ല കച്ചവട സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവർ ഉന്മേഷത്തോടുകൂടെ ജോലി ചെയ്യുന്നില്ല താളം തെറ്റുകയാണ് എന്റെ അള്ളാഹു സംവിധാനിച്ചത് ഇങ്ങനെയാണ് മനുഷ്യനത് മാറ്റിമറിച്ചു ഇവിടെ ഒരു കാര്യം കൂടെ മനസ്സിലാക്കണം എന്നാലും ചില ആളുകൾക്ക് രാത്രി നൈറ്റ് ഡ്യൂട്ടി രാത്രി ജോലി ചെയ്യേണ്ടി വരില്ലേ സുഹാനല്ല ഉണ്ടല്ലോ പട്ടാളക്കാർ നിയമപാലകന്മാർ ഇവർക്ക് രാത്രി ജോലിയുണ്ട് അല്ലേ ചില ഹുബുസൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന കടകളിൽ നേരത്തെ നേരം വെളുക്കുന്നവരെ പണിയെടുക്കേണ്ടി വരും അത്തരക്കാരായ ആളുകളെ പോലും അള്ളാഹു താല മറന്നു കളഞ്ഞിട്ടില്ല അവരെ പോലും ഖുർആാൻ ഓർത്തിട്ടുണ്ടെന്നാണ് അത് കാണുന്നത് സൂറത്ത് റൂമിലാണ് അവിടെ അള്ളാഹു താല ഉറക്കനെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോ പകലിൽ ഉള്ള ഉറക്കം കൂടെ അള്ളാഹു പറയും അത് ആർക്കുള്ളതാണ് രാത്രി ജോലി ചെയ്യാൻ നിർബന്ധിക്കപ്പെടുന്ന ആളുകൾ അള്ളാഹുവിന്റെ ദൃഷ്ടാന്തത്തിൽ പെട്ടതാണല്ലോ മനാമുക്കും ബില്ലയിലി രാത്രിയിൽ നിങ്ങൾ കിടന്നുറങ്ങുന്നത് ഉറക്കത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഒരുപാട് പറയാനുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഈ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന ഈ ആയത്തിൽ അത് വരാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മളത് മാറ്റി വെക്കുകയാണ് മനാമുക്കും ബില്ലയിലി രാത്രി നിങ്ങൾ ഉറങ്ങുന്നതും വന്നഹാരി പകലിൽ ഉറങ്ങുന്നതും അള്ളാഹുവിന്റെ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളിൽ പെട്ടതാണല്ലോ ആ ആയത്ത് നോക്കുമ്പോൾ എന്നാ പിന്നെ പകൽ ഉറങ്ങാൻ പറ്റുന്നാണല്ലോ ആ പറയുന്നത് അങ്ങനെ വന്നാൽ രാത്രി ഉറക്കൊഴിക്കണല്ലോ എന്ന് നമ്മൾ വ്യാഖ്യാനിക്കല്ലേ അത് മുഫസ്സിരിയങ്ങൾ പറയട്ടെ അവർ പറഞ്ഞത് രാത്രി ജോലി നിർബന്ധമായി വരുന്ന ആളുകൾ രാത്രി ഉറങ്ങാൻ കഴിയാത്തവർ പകൽ രാവാക്കി മാറ്റിയെടുക്കുന്നുണ്ട് അവരെ സംബന്ധിച്ച ആ ഖുർആാനി പറ അവരെ പോലും അള്ളാഹു മറന്നിട്ടില്ല ആ അങ്ങനത്തെ ആളുകൾ പകൽ ഉറങ്ങണം അവർക്ക് പകൽ ഉറങ്ങേണ്ടി വരും അവരുടെ ഡ്യൂട്ടി അങ്ങനെയാണ് അവരുടെ ജോലിയുടെ സ്വഭാവം അതാണ് അങ്ങനെ ഉറങ്ങുന്നത് പോലും അള്ളാഹുവിന്റെ ദൃഷ്ടാന്തത്തിൽപ്പെട്ടതാണ് ശരീരത്തിന് എത്ര ന്യൂട്രീഷൻ കൊടുത്താലും ഉന്മേഷം കിട്ടില്ല ഉറക്കിന് ഉറക്കന്നെ വേണ്ടേ ശരീരത്തിന്റെ പൂർണ്ണ വിശ്രമം കിട്ടണമെങ്കിൽ
ഉറക്കുണ്ടായെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ അതിൻ്റെ പ്രോസസ്സിങ് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഫീഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇൻഫോർമേഷൻ അതിൻ്റെ സ്ഥലങ്ങളിൽ അതിൻ്റെ ലൈബ്രറികളിൽ കൊണ്ടുപോയി അടുക്കി വെക്കണമെങ്കിൽ ഉറങ്ങണം ഉറങ്ങിയാലേ ഓർമ്മശക്തി ഉണ്ടാവുള്ളൂ നമുക്കറിയാം പരീക്ഷക്കൊക്കെ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ ഉറക്കൊഴിക്കരുത് നേരത്തെ ഉറങ്ങണം അവർ എന്നാലേ എന്തെങ്കിലും പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഓർമ്മ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ പഠിക്കും പക്ഷെ ഓർമ്മ ഉണ്ടാവില്ല ഒന്നും എഴുതാൻ കിട്ടിയില്ല എന്ന് പറയില്ലേ അതിനർത്ഥം എന്താ മെമ്മറി എൻ്റെ മെമ്മറി കിട്ടാതിരുന്നത് ഉറങ്ങിയാൽ ശരീരം വിശ്രമിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ തലച്ചോറ് വർക്ക് ചെയ്ത് ഓരോ ഫയലുകളും അത് വെക്കേണ്ടടുത്ത് നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ അത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഉറങ്ങുമ്പോഴാണ് ഉറക്കില്ലെങ്കിൽ അത് നടക്കില്ല ഓർമ്മശക്തി ഉണ്ടാവില്ല അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദൃഷ്ടാന്തമല്ലയോ നിങ്ങൾ അള്ളാഹു ഉറക്കി കിടത്തുന്നത് രാത്രിയിലും പകലിലും ഒരൊറ്റ സ്ഥലത്ത് ഇത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ പകലിലെ ഉറക്കം സുഹാൻ അള്ളാ മനാമുക്കും ബില്ലൈലി വൻഹാർ രാത്രി ജോലി ചെയ്യുന്ന ആളുകളെ സംബന്ധിച്ചും അള്ളാഹു പരിഗണിച്ചത് ഖുർആാനിന്റെ വളരെ അങ്ങേ അതിസൂക്ഷ്മമായ സമീപനങ്ങളിൽ പെട്ടതാണെന്ന് മുഫസ്ലിങ്ങൾ പറയാൻ രാത്രി ജോലി ചെയ്യുന്നവരെ സംബന്ധിച്ചും ഖുർആാൻ ഒന്ന് സൂചിപ്പിച്ചു എന്ന് രാത്രിയും പകലും നിങ്ങൾ ഉറങ്ങുന്നത് അപ്പൊ പകൽ ഉറങ്ങുന്നത് രാത്രി ഉറങ്ങാൻ കഴിയാത്തവർ അപ്പോ രണ്ടും രാവും പകലും എന്നല്ലാഹു നിശ്ചയിച്ചത് അള്ളാഹു താല രണ്ട് ജ്യൂട്ടികൾ നിർവഹിക്കാനുള്ള രണ്ട് സമയങ്ങളായിട്ടാണ് അത് അള്ളാഹുവിന്റെ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളിൽ അപാരമായതാണ് നമ്മുടെ ഭൂമി കറങ്ങുകയാണ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെ സർവ്വ സാധനങ്ങളും കൊണ്ട് അതിൻ്റെ സാങ്കല്പിക അച്ചുതണ്ടിൽ അത് കറങ്ങുന്നു അതല്ലേ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഭൂമി ഭൂമിയുടെ കട കറക്കം എന്ന് പറയുന്നത് ഇടത്തു നിന്ന് വലത്തോട്ടുള്ള ഒരു കറക്കമൻ ഇങ്ങനെ ഒരു റൊട്ടേഷൻ നടക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഭൂമിയുടെ കറങ്ങുന്നു അവിടെ സൂര്യനുണ്ട് ചന്ദ്രനുണ്ട് സൂര്യന്റെ അഭി അഭിമുഖമായി വരുന്ന ഭാഗം നമുക്ക് പകലാണ് മറ്റേ ഭാഗക്കാർക്ക് രാത്രിയാണ് നമ്മുടെ ഈ ക്ലാസ് ഇപ്പൊ നടക്കുന്ന സമയം നമ്മുടെ ഒരു സുഹൃത്ത് ന്യൂസിലാൻഡിലുള്ള സുഹൃത്ത് കണ്ടത് പിറ്റേ ദിവസം ശുഭഹിസ്കരിച്ച് ആറുമണിക്കാണ് ലൈവായിട്ട് നമ്മളിപ്പോ നടക്കുന്ന ക്ലാസ് അവിടെ അവർക്ക് നേരം വെളുത്തു പോ അവിടെ ഇപ്പൊ നേരം വെളുത്തിരിക്കുകയാണ് നമുക്ക് ഇഷ ആയതാണ് സുഹാനല്ല എന്തൊരു അത്ഭുതമാണ് പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സംവിധാനം ഇതിൽ മറ്റൊരു സംഭവം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇൻഷാല്ല വഴി വരുന്ന ഒരു ഒരു ആയത്ത് ഈ ഭൂമി ഉരുണ്ടതാണെന്ന് അള്ളാഹു പഠിപ്പിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗം രാവും പകലും സംബന്ധിച്ച് അള്ളാഹു പഠിപ്പിക്കുമ്പോഴാണ് രാത്രിയും പകലും വരുമ്പോഴാണ് അള്ളാഹു ഭൂമി സ്ഫരിക്ക അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ സെമിസ്ഫരിക്കാണ് ഭൂമി അർദ്ധ ഒരു ഗോളാകൃതിയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അർദ്ധ ഗോളാകൃതിയിലുള്ളതാണ് എന്ന ആ ഒരു ഒരു രീതിയിലേക്ക് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഖുർആൻ വിരൽ ചൂണ്ടുന്നത് രാവും പകലും സംബന്ധിച്ച് ചർച്ച ചെയ്തപ്പോഴാണ് ബിസ്മില്ലാഹി റഹ്മാൻ റഹീം സൂറത്ത് ഫാത്തിർ ബിസ്മില്ലാഹി റഹ്മാൻ റഹീം യൂലിജുൻ യൂലിജുൽ ലൈല ഫിൻ നഹാരി വ യൂലിജുൻ നഹാർ ഫിൽ ലൈൽ യൂലിജുൽ ലൈല ഫിൻ നഹാർ രാത്രി പകലിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കുന്നവനാണ് അള്ളാഹു വ യൂലിജുൻ നഹാർ ഫിൽ ലൈലി പകലിനെ രാത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കുന്നവനാണ് അള്ളാഹു അസ്തമയം നടക്കുന്ന സമയം ഉദിക്കുന്ന നേരം രണ്ടു നേരത്തും വെളിച്ചവും ഇരുട്ടൊന്ന് മിക്സ് ആവുന്നുണ്ട് പിന്നെ ആ മിക്സിങ് തെളിഞ്ഞു തെളിഞ്ഞു വരികയാണ് ഒന്നുകിൽ അത് ഇരുട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ അത് വെളിച്ചമാണ് പക്ഷെ രാവും പകലും കൂടിക്കലരുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരു മിക്സിങ് നടക്കണമെങ്കിൽ ഭൂമി ഉരുണ്ടിട്ടാവണം ഫ്ലാറ്റ് ആയി കിടന്ന ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇവിടെ ലൈറ്റ് അടിച്ചു ലൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്തു ഇരുട്ടായി അങ്ങനെയെങ്കിൽ മിക്സിങ് നടക്കൂല പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ പോയി ലൈറ്റിന് ഓഫ് ചെയ്ത് അവിടെ ഇരുട്ടായില്ലേ അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് ഒരു ഒരു ഫ്ലാറ്റ് ആയിട്ടാണ് ഭൂമി കിടക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇവിടെ വെളിച്ചമാണ് വെളിച്ചം എടുത്ത് കളഞ്ഞ് ഇരുട്ട് വരുന്നു ഉടനടി വരണം അങ്ങോട്ട് മിക്സ് ആവാൻ നേരമില്ല പക്ഷെ ഭൂമിയുടെ പല ഭാഗത്തും എല്ലാ സമയത്തും ഓരോ സെക്കൻഡിലും സുഹാനല്ല ഓരോ രാജ്യത്തും അതിൻ്റെ പ്രദേശങ്ങളിൽ മുഴുവനും രാവും പകലും മിക്സ് ആയി മിക്സ് ആയി പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് ഒരു കൂട്ടർക്ക് ഉദിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മറ്റൊരു കൂട്ടർക്ക് അസ്തമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل அப்ப ஒருபாடு கிழக்குகளும் ஒருபாடு படிஞாறுகளும் സങ്കൽപ്പിക്കേണ്ടി വരും എവിടെ കസ്തമിക്കുന്നു അതൊക്കെ படிஞாறാണ് എവിടെ കുதிക്കുന്നുണ്ടോ അതൊക്കെ കിഴക്കുകളാണ് ഒരുപാട് കിഴക്കുകളും ഒരുപാട് படிஞாறுകളും പ്രപഞ്ചത്തിനു വേണം അതിന്റെ അല്ലാഹുവിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ സിർ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ മ
വാങ്കുവിളി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാ സെക്കൻഡിലും എല്ലാ സെക്കൻഡിലും വാങ്കുവിളി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലും നിസ്കാരം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കാരണം നിസ്കാരത്തിന്റെ ഒരു സമയവും അല്ലാത്ത ഒരു സെക്കൻഡും ലോകത്തിന്റെ മുഴുവൻ പ്രദേശങ്ങളും എടുത്തു നോക്കിയാൽ ഉണ്ടാവില്ല എല്ലായിടത്തും ഏതെങ്കിലും ഒരു നിസ്കാരത്തിന്റെ സമയമായിരിക്കും അവിടൊക്കെ വിശ്വാസികൾ നിസ്കരിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിനാണ് അള്ളാഹു ഈ ഭൂമിയെ ഉരുണ്ടതായി പടച്ചതിലും രാവും പകലും മാറി മാറി വരുന്നതിലും അള്ളാഹു വെച്ച സിറുകൾ നോക്കും മിനിങ്ങളെ അള്ളാഹു താഴെ വലിയ അത്ഭുതമല്ലേ രാവും പകലും ഉണ്ടാക്കിയത് അതിനനുസരിച്ച് ഭൂമി കറങ്ങണ്ടേ ആ കറക്കം കൃത്യമായി വന്ന് കൃത്യമായ അളവിൽ അത് നടക്കുന്നില്ലേ സുഹാനല്ലാ കൃത്യമായ അളവിൽ അത് നടക്കുന്നു ഭൂമിയുടെ ഒരു ഭാഗം മറഞ്ഞു കിടക്കുകയാണ് മറ്റൊരു ഭാഗത്ത് വെളിച്ചമാണ് അതിന് കൃത്യമായ അകൽച്ചയിൽ അള്ളാഹു കൊണ്ടുപോയി വെച്ചു ചന്ദ്രൻ അല്ലേ ബാലചന്ദ്രൻ ക്രസൻറ് ഈ ചെറിയ ചെറിയ കൊച്ചു ചന്ദ്രനായിട്ട് നമ്മൾ ചെറിയ ഒരു പാളിയായിട്ട് കാണുന്ന ചന്ദ്രനെ അങ്ങനെ കാണണമെങ്കിൽ ലക്ഷക്കണക്കിന് കിലോമീറ്ററുകളിൽ അപ്പുറം കിടക്കുന്ന വലിയൊരു ഗോളത്തെ അതിൻ്റെ ഒരു മൂലമാത്രം കാണിച്ചു തന്ന് അത്ര മനോഹരമായി ഭൂമിയിൽ നിന്ന് നോക്കുന്ന മനുഷ്യന്റെ കണ്ണിൽ അതൊരു ചെറിയ ഹിലാലായിട്ട് ബാലചന്ദ്രനായി കാണണമെങ്കിൽ ചന്ദ്രൻ എന്ന വലിയ ഗോളത്തിന്റെ എത്ര പ്രദേശങ്ങൾ വെളിച്ചം കൊണ്ട് ആവരണം ചെയ്യണം മറുഭാഗം ഇരുട്ടുകൊണ്ട് മറക്കണം അപ്പോഴല്ലേ അങ്ങനെ കാണാൻ കഴിയുള്ളൂ അങ്ങനെ നമുക്ക് തോന്നണമെങ്കിൽ എത്ര ഭാഗം നമ്മളൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് അത് അളന്ന് മനുഷ്യൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും മനുഷ്യൻ ഇത് എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും മനുഷ്യനെ കൊണ്ട് ഇമ്പോസിബിൾ കഴിയില്ല അത്രയും കൃത്യമായ ഭാഗം ഇരുട്ടാക്കി ബാക്കി ഭാഗം വെളിച്ചം കൊണ്ടുവന്നു അത് അവിടെ നിന്ന് നോക്കുമ്പോഴല്ല ഭൂമിയിൽ നിന്ന് നോക്കുന്ന മനുഷ്യൻ ഇങ്ങനെ കാണാൻ കഴിയണം അപ്പൊ നമ്മൾ പറയും മാസം എന്ന് പറന്നു പോന്നു പിന്നെ അത് കൂടണം അപ്പൊ ചന്ദ്രന്റെ ഭാഗത്ത് വെളിച്ചം തട്ടുന്ന ഇടങ്ങൾ വികസിച്ച് കൂടിക്കൂടി വരുന്നു അങ്ങനെ പൂർണ്ണ ചന്ദ്രനാകുന്നു സുഹാനല്ലാ അള്ളാഹുവിന്റെ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളല്ലേ ഇതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് മനുഷ്യൻ ബൈ ചാൻസ് അങ്ങനെ ഉണ്ടായി പോയി എന്നൊക്കെ എങ്ങനെ പറയാൻ കഴിയും ഇങ്ങനെ അള്ളാഹു രാവിലെ പകലിലും പകലിനെ രാത്രിയിലും മിക്സ് ചെയ്യുന്നത് അള്ളാഹുവിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ദിക്കറ് മുഴുവൻ സമയങ്ങളിലും ഉണ്ടാകാനാണ് സൂഫിയാക്കളൊക്കെ തസൂഫിന്റെ ആത്മീയങ്ങളൊക്കെ പറയാറുള്ളത് സമയത്തോട് കാലഘട്ടത്തോട് അഭിസംബോധനം ചെയ്തുകൊണ്ട് തസൂഫിന്റെ ആലിമീങ്ങളൊക്കെ പറയും ഓ കാലമേ നിന്നിൽ എല്ലാ കാലവും ഉണ്ടല്ലോ അതിനർത്ഥം ലുഹ്രനിസ്കാരം ലുഹ്രനിസ്കാരം നടക്കുന്ന ആ കാലത്ത് അതേ സമയം മറ്റു നാട്ടുകാർക്ക് അസറുണ്ട് മറ്റൊരു കൂട്ടർക്ക് മകരിബുണ്ട് മറ്റൊരു കൂട്ടർക്ക് സുബഹിണ്ട് മറ്റൊരു കൂട്ടർക്ക് ഇഷ ഉണ്ട് സുഹാനുള്ള ഒരേ ലുഹ്രനിസ്കാരം അവിടെ നടക്കുകയാണ് അതേ സമയം സമയമൊക്കെ കൃത്യമാണ് ഈ സമയം ഇവിടുത്തെ ലോക്കൽ ടൈം ഇത്രയാണ് പക്ഷെ അതേ സമയം ലോകത്തിന്റെ പല ഭാഗത്തും എല്ലാ നിസ്കാരവും നടക്കുന്നുണ്ട് ുണ്ടല്ലോ എന്ന് സൗഫിന്റെ ആലിമിങ്ങൾ പറയുന്ന അർത്ഥം അതാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഈ ഒരു വലിയ സംഭവമാണ് നമ്മളൊക്കെ നാട്ടിലൊക്കെ എത്തുമ്പോൾ ടൈം ചേഞ്ച് ഈ ടൈം മാറ്റുന്നതും ഈ ആറ്റിറ്റ്യൂഡും ലാറ്റിറ്റ്യൂഡും ലോങ്ങിറ്റ്യൂഡും ലാറ്റിറ്റ്യൂഡും ഈ ഗ്രീനിച്ച് ലൈനുകളും ഇതൊക്കെ എന്താ അള്ളാഹുത്താല ഈ പ്രഭൂമിയുടെ വളരെ മനോഹരമായ നടത്തിപ്പിന സംവിധാനത്തെ അള്ളാഹുത്താല മനസ്സിലാക്കി തരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കണം മുസ്ലിമീങ്ങൾ ഇത് പഠിക്കണം നമ്മൾ ജിയോളജിയും ജിയോഗ്രഫിയും നമ്മൾ പഠിക്കണം നമ്മളാണ് സയൻസ് പഠിക്കേണ്ടത് അള്ളാഹുവിനെ സംബന്ധിച്ച് ബോധമുള്ള ആളുകളാണ് സയൻസ് പഠിക്കേണ്ടത് അപ്പോഴാണ് അതുകൊണ്ട് മംഫാത്ത് ഉണ്ടാവുക ശരിക്കും അള്ളാഹുവിന്റെ സംവിധാനത്തെ എല്ലാം സയൻസ് ചർച്ച ചെയ്യും അല്ലെ എല്ലാം പറയും എന്താണ് ഈ പ്രപഞ്ചത്ത് നടക്കുന്നത് എന്ന് ആര് എന്ന് മാത്രം പറയില്ല ബാക്കിയൊക്കെ പറയും എന്തൊരു എന്തൊരു വൈപരീത്യം എല്ലാം പറയില്ലേ ഒരു മെഡിക്കൽ സയൻസിനൊക്കെ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥി എന്തെല്ലാം പഠിക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് നമ്മൾ പറയും ആ ഡോക്ടർക്ക് തീരെ കൈപ്പുണ്യല്ല ആ ഡോക്ടർ ഇതൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാകണമെങ്കിൽ എത്ര പഠിച്ചു കാണും എന്തെല്ലാം പഠിക്കണം എന്തെല്ലാം ഗവേഷണം ചെയ്തിട്ടാണ് ഒരു 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 എം ബി ബി എസ് ഒക്കെ പാസ്സാവുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നിട്ട് എന്താ പോയി പഠിച്ചതൊക്കെ ശരീരത്തിൽ നടക്കുന്ന ഓരോ ഓരോ സംവിധാനങ്ങൾ അള്ളാഹു നടത്തുന്നത് ഇത് ആര് നടത്തുന്നു എന്ന് മാത്രം എങ്ങനെയൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയും ഇങ്ങനെ നടക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഇത് ആര് തുടങ്ങി വെച്ചു എവിടെ നിന്ന് ഉണ്ടായി അതിൻ്റെ ഉണ്മയെ
ഞാൻ സ്കൂളിൽ വിദ്യാർത്ഥികളുമായി ഒരു റിസർച്ച് നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങൾ ഈ ഈ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിന്റെ ശേഷം ഈ ആഴ്ചയിൽ കഴിഞ്ഞ ചൊവ്വാഴ്ച ഒരു ഞങ്ങൾ ചർച്ച നടത്തി സുഹാനല്ല അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്ന് അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്ന് ഹൈഡ്രജനും ഓക്സിജനും ഹീലിയവും കോസ്മിയ മറ്റു പല ഘടകങ്ങളും കൂടി ചേർന്ന് അവ സോളിഡായി മാറി അവ ഇരുമ്പിന്റെ അംശങ്ങളായി മാറി ഒരുപാട് ഇരുമ്പിന്റെ ഭാരമേറിയ അംശങ്ങളായി മാറുമ്പോൾ അതാണ് പിന്നെ ഒരു ബ്ലാക്ക് ഹോളിലേക്ക് മാറാൻ അതിന് അതിന്റെ അടിസ്ഥാനം അതാണ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഭാഗം എന്താ പറഞ്ഞത് സ്പേസ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം അള്ളാഹു താല ഈ ഭൂമിയും ചന്ദ്രനൊക്കെ നിലനിർത്തുന്നത് സ്പേസിലാണല്ലോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ കാണുന്ന ഈ ഒരു ഹാൾ ഈ ഹാളിന്റെ ഉള്ളിൽ കുറെ പന്തുകൾ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നു താഴെ വീഴാതെ നിൽക്കുന്നുവെങ്കിൽ അതാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ നടക്കുന്ന ഭൂമി എന്ന് പറഞ്ഞത് താഴെ ആകാശാണ് സൈഡിലും ആകാശമാണ് മേലെയും എല്ലാ ഭാഗത്തും ആകാശമാണ് എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട് അതിന്റെ ഉള്ളിലാണ് ഈ കോടാന് കോടി നക്ഷത്രങ്ങൾ മുഴുവനും കിടക്കുന്നത് കോടാന് കോടി നക്ഷത്രങ്ങൾ സുഹാനല്ല എന്തൊരു അത്ഭുതമാണ് കോടാന് കോടി നക്ഷത്രങ്ങൾ കിടക്കുകയാണ് അതിലെ ഒരു നക്ഷത്രമാണ് സൂര്യൻ ഒരൊറ്റ നക്ഷത്രമാണ് സൂര്യൻ നമ്മുടെ അറ്റവും അടുത്തുള്ള നക്ഷത്രം അതിനല്ലാഹു ഭൂമിയിൽ നിന്ന് കുറച്ചങ്ങട് ദൂരെ കൊണ്ടുപോയാൽ ഭൂമി തണുത്ത് വിറച്ചിവിടെ ഒരു ജീവികും ജീവിക്കാൻ കഴിയില്ല കുറച്ചെങ്ങാനും സൂര്യൻ അടുത്ത് കൊണ്ടുവന്നാൽ സുഹാനല്ലാ ഇവിടെ ചൂട് കൊണ്ട് നിൽക്കാനും കഴിയില്ല എത്ര കിലോമീറ്റർ അപ്പുറത്താണ് അവിടെ സൂര്യൻ നിൽക്കുന്നത് എന്ന് രാവും പകലും ഉണ്ടാകുന്നത് സൂര്യന്റെയും ഭൂമിയുടെയും കറക്കം കൊണ്ടാണല്ലോ ഭൂമിയാണ് കറങ്ങുന്നത് സൂര്യനിസൃതമായി സൂര്യൻ അതിന്റെ ഓർബിറ്റിൽ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ എത്ര ദൂരാണ് സൂര്യന്റെ ഒരു സൂര്യപ്രകാശം ഭൂമിയിൽ എത്തണമെങ്കിൽ എത്ര സമയമെടുക്കുന്നതാണ് ആർക്കെങ്കിലും എത്ര എയ്റ്റ് പോയിന്റ് സൂര്യപ്രകാശം ഭൂമിയിലേക്ക് എത്തണമെങ്കിൽ സൂര്യനിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്ന ഒരു പ്രകാശം ഭൂമിക്ക് എത്തണമെങ്കിൽ എത്ര സമയമെടുക്കുന്നു എട്ട് മിനിറ്റ് ഇരുപത് സെക്കൻഡ് എട്ട് മിനിറ്റും ഇരുപത് സെക്കൻഡും കഴിഞ്ഞാലാണ് ഒരു സൂര്യപ്രകാശം ഭൂമിയിലെത്തുക ആ പ്രകാശത്തിന്റെ സ്പീഡ് എത്രയാണ് ഒരു സെക്കൻഡിൽ മൂന്ന് ലക്ഷം കിലോമീറ്റർ ഒരു സെക്കൻഡിൽ മൂന്ന് ലക്ഷം കിലോമീറ്റർ ആ സ്പീഡ് അപ്പൊ എത്ര സെക്കൻഡ് കഴിയുമ്പോൾ ഒരു മിനിറ്റ് ആവുക അറുപത് സെക്കൻഡ് അങ്ങനെ എട്ട് മിനിറ്റ് നോക്കണം എട്ട് മിനിറ്റിൽ എത്ര അറുപത് സെക്കൻഡ് ആ ഓരോ സെക്കൻഡിലും ഇതിന്റെ ദൂരം സ്പീഡ് എത്രയാ മൂന്ന് ലക്ഷം കിലോമീറ്റർ അങ്ങനെ എട്ട് മിനിറ്റും പത്ത് സെക്കൻഡും കഴിയുമ്പോഴാ സൂര്യൻ പുറപ്പെട്ട ഒരു പ്രകാശം നമ്മുടെ ഭൂമിയിൽ പതിക്കുന്നത് എത്രയാണ് അതിന്റെ ദൂരം മൂന്ന് ലക്ഷം കിലോമീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിൽ യാത്ര ചെയ്താൽ എട്ട് മിനിറ്റ് കഴിയും ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു സൂര്യപ്രകാശം ഇവിടെ എത്തുമ്പോഴേക്ക് അത്രയും അകലത്തിൽ അള്ളാഹുദിനെ കൊണ്ടുപോയി വെച്ചത് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെ മറ്റു സംവിധാനങ്ങൾ ഇതെല്ലാം അത്ഭുതങ്ങളിൽ അത്ഭുതമാണ് ഞാൻ ഞാൻ ആ സമയത്ത് ഈ ബ്ലാക്ക് ഹോളുകളെ സംബന്ധിച്ച് പഠിച്ച സമയത്ത് ഞങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയത് അലഹദില്ല സൂറത്തുൽ ഹദീദിൽ അള്ളാഹു പറയുന്നുണ്ട് ഇരുമ്പിന് അള്ളാഹു ഇറക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത് എന്ന് അന്തരീക്ഷം എന്ന് പറയുന്നത് സോഴ്സ് ഓഫ് എനർജി ഒരുപാട് എനർജി നിൽക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് സ്പേസ് അവിടെ ഇരുമ്പുണ്ടാകുന്ന ഭാഗമാണ് ഈ പറയുന്നത് എങ്ങനെ ഇരുമ്പുണ്ടായത് എന്ന് ഈ കോശങ്ങൾ ഈ അല ഇതിന്റെ ഓരോ ആറ്റങ്ങളും കൂടി ചേർന്നപ്പോൾ ഇരുമ്പായി മാറുകയാണ് ഇരുമ്പിന്റെ കറ്റകളായി ഗോളങ്ങളായി വലിയ ഗോളങ്ങളായി മാറി അവകളിൽ അവകളിലൂടെയാണ് ബ്ലാക്ക് ഹോളുകളായി തീരുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഇരുമ്പിന്റെ ഉത്ഭവം നടക്കുന്നത് സ്പേസിലാണെന്ന് ഇന്ന് സയൻസ് കണ്ടെത്തി എനിക്ക് ഓർമ്മ വന്നു അൻസൽ ഹദീദ് ഇരുമ്പിനെ നാം ഇറക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത് ഖുർആാൻ ഇറക്കിയതിനെ സംബന്ധിച്ച് അള്ളാഹു അങ്ങനെ പറയും കലാമിനെ നാം ആകാശത്ത് ഇറക്കിയതാണ് ഇരുമ്പ് വന്നത് ആകാശത്ത് നിന്നാണെന്ന് അള്ളാഹു പറഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് ഇതിനെ സംബന്ധിച്ച് ഒരുപാട് പഠനങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ എന്തേ അള്ളാഹു അൻസൽ ഹദീദ് ഇരുമ്പിനെ നാം ഇറക്കി എന്ന് പറയാൻ കാരണം ഇരുമ്പ് ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടല്ലോ എങ്ങനെ ഇരുമ്പ് ആകാശത്ത് ഇറക്കിയതാണോ അതെ ഇരുമ്പ് ഉണ്ടാകും അയേൺ അയേൺ എന്ന് പറയുന്ന ഇരുമ്പ് ഇരുമ്പിന്റെ അതിന്റെ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെയാണ് എഫ് ഇ എഫ് എഫ് അയേൺ എഫ് ഇ അല്ലേ ഇരുമ്പുണ്ടാകുന്നത് അന്തരീക്ഷത്തിലെ ഈ കണികകൾ കൂടി ചേർന്ന് അത് സോളിഡായി മാറിയിട്ടാണ് അയണായി മാറുന്നത് ഇന്ന് ഇവർ പറയാണ് സുഹാനല്ലാഹു താല ഈ ഭൂമിയെ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന്റെ മുമ്പോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഇടയിലോ ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് ഇരുമ്പിന്റെ അംശങ്ങൾ ആഴ്
അള്ളാഹുലേക്ക് അള്ളാഹുവിന് അറിയാൻ അത് അതുകൊണ്ടാണല്ലോ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ നാല് വിഷയ പറഞ്ഞത് ഒട്ടകം ആകാശം പർവ്വതങ്ങൾ ഭൂമി ഇത് നാലും നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ബന്ധമുണ്ടോ എന്ത് മറ്റൊന്നും അവിടെ പറയാതിരുന്നത് അല്ലേ ഒട്ടകത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഇതിനെ സംബന്ധിച്ച് മഹാനായ മുഫസ്സർ മഹാനായ ഫഹ്റുദ്ദീൻ റാജിറദി അള്ളാഹുന്റെ തഫ്സീറിൽ കബീറിൽ പറയുന്നത് ഒരു മരുഭൂമിയിൽ യാത്ര പോകുന്ന ഒരു യാത്രക്കാരനെ സങ്കല്പിക്കുക അയാൾ പോകുന്നത് ഒട്ടകപ്പുറത്താണ് മദീനയോ മക്കയോ എന്ന് സങ്കല്പിക്കുക അവർ യാത്ര ചെയ്യുന്നവരാണ് അറബികൾ യാത്ര പോകുന്നവരാണ് യാത്ര പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അയാളുടെ അയാളുടെ മുമ്പിൽ ഇപ്പൊ എന്താ ഉള്ളത് അയാൾ യാത്ര ചെയ്യുന്ന ഒട്ടകപ്പുറത്താണ് എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ യാത്ര ചെയ്യുന്ന ഈ ഒട്ടകത്തെ അള്ളാഹു എങ്ങനെ പടച്ചു ഒട്ടകം എന്ന ജീവി മരുഭൂമിയുടെ മരുക്കപ്പലാണ് എങ്ങനെയാണ് ഇതിന്റെ ശരീരത്തിൽ ഈ ഘടനകൾ അള്ളാഹു ഉണ്ടാക്കിയത് ചിന്തിക്കണില്ലേ താഴെ അവനിരിക്കുന്ന ഒട്ടകപ്പുറത്താണ് മേലേക്ക് നോക്കിയാൽ ആകാശമാണ് ചുറ്റും നോക്കിയാൽ പർവ്വതങ്ങളെ കാണാൻ കഴിയൂ താഴേക്ക് നോക്കിയാൽ ഭൂമിയാണ് ഈ ഭൂമി എങ്ങനെയാ പരത്തപ്പെട്ടത് പർവ്വതം എങ്ങനെയാ നാട്ടപ്പെട്ടത് ആകാശം എങ്ങനെ നീ യാത്ര പോകുന്ന ഒട്ടകം എങ്ങനെ ഒരു മനുഷ്യന്റെ മുമ്പിൽ അള്ളാഹു കണ്ണു തുറക്കാൻ പറയാണ് നീ മേലെ നോക്ക് താഴെ നോക്ക് സൈഡിലേക്ക് നോക്ക് നീ ഇരിക്കുന്നിടത്തേക്ക് നോക്ക് നിനക്ക് അള്ളാഹുനെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നു വളരെ എളുപ്പമാണ് അള്ളാഹുത്താൽ ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ ഈ രീതിയിൽ മനുഷ്യന് മനസ്സിലാകാൻ എമ്പാടും ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ നിറച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാഹു പടച്ചിരിക്കുകയാൽഹുത്താലും പകലും മാറി മാറി വരുത്തിയത് അള്ളാഹു ചാല ചെയ്യുന്ന വലിയ ഒരു ഞാണെന്ന് അള്ളാഹു പറഞ്ഞു തരുന്നു ഇവിടെ ഇസ്ലാമിന്റെ ശരീരത്തിന്റെ എല്ലാ വിഷയങ്ങളും കണക്കാക്കുന്നത് നമ്മുടെ ലൂനാർ ഇയർ വെച്ചിട്ടാണ് അല്ലെ ചാന്ദ്രി ചാന്ദ്രവർഷം അല്ലെ ചന്ദ്രവർഷം കണക്കാക്കിയിട്ട് സൗരവർഷമല്ല സോളാർ ഇയർ അല്ല പക്ഷെ അള്ളാഹുവിന്റെ തന്നെയാണ് സൂര്യൻ അള്ളാഹുവിന്റെ തന്നെയാണ് ചന്ദ്രൻ എന്നാ പിന്നെ എന്ത് അള്ളാഹുവിന് സൂര്യവർഷനാക്കി കൂടായിരുന്നോ എന്നാ പിന്നെ പ്രശ്നമല്ലല്ലോ പെരുന്നാൾ എന്ന് ജനുവരി അല്ലെങ്കിൽ ഡിസംബർ അല്ലെങ്കിൽ ഏപ്രിൽ ഒരു ദിവസമാണ് ഫിക്സ് ചെയ്താൽ കഴിഞ്ഞല്ലോ എന്തേ പിന്നെ ഇങ്ങനെയെന്ന് സുഹാനല്ലാ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ അങ്ങനെ അള്ളാഹുന്റെ തന്നെ അല്ലേ സൂര്യൻ അള്ളാഹിന്റെ തന്നെ അല്ലേ ചന്ദ്രൻ അതിൽ വലിയൊരു ഹിക്കുമത്തുണ്ട് സുഹാനല്ലാ സൗരവർഷമാണ് സോളാർ ഇയർ ആണ് അള്ളാഹു നിശ്ചയിച്ചതെങ്കിൽ എല്ലാ കാലത്തും ചൂടുകാലത്ത് ഏ ഇല്ലേ ഇപ്പോ ഇപ്പൊ നവംബറിലാണ് നമ്മൾ ഉള്ളത് അല്ലേ നവംബറിൽ നവംബറിൽ തണുപ്പ് തുടങ്ങും ഡിസംബറിൽ തണുപ്പ് തന്നെയാണ് അതെന്നും തണുപ്പ് തന്നെയാണ് അള്ളാഹു ഹജ്ജ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞത് ദുൽഹിജ്ജ എന്ന മാസത്തിലാണ് ദുൽഹിജ്ജ മാസത്തിലാണ് അള്ളാഹു ഹജ്ജ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞത് അത് അറബ് മാസമാണ് അറബ് മാസ മാസങ്ങളിലെ അവസാനത്തെ മാസമാണ് ദുൽഹിജ്ജ അല്ലേ നോക്ക് ഒരു വർഷം നോക്കുമ്പോ ഭയങ്കര ചൂടുള്ള കാലമാണ് ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നി കുറച്ചാണ് ഈ കൊല്ലം എനിക്ക് ഹജ്ജിന് പോകാൻ കഴിയില്ല ഞാൻ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് പോട്ടെ എന്നാൽ കുറച്ചും താമസിച്ച് വെയിറ്റ് ചെയ്തെന്നാൽ ഏതാനും വർഷങ്ങൾ കഴിയുമ്പോഴേക്കും അയാൾ തണുപ്പ് കാലത്തേക്ക് ഹജ്ജിന്റെ സമയം മാറിയിരിക്കും അയാൾക്ക് സുഖമായിട്ട് പോകാം തണുപ്പ് സഹിക്കാൻ പറ്റാത്ത ആളാണ് ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്തോളി രണ്ടു വർഷം കൂടെ കഴിഞ്ഞാൽ അത് ചൂട് കാലത്തേക്കാവും നിങ്ങൾക്ക് ചൂടിൽ പോകാം എന്നാ ഇത് അറബ് വർഷ വർഷത്തിൽ അള്ളാഹു കണക്കാക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇത് കിട്ടുന്നില്ല കാലം മുഴുവൻ അള്ളാഹു ഒരു ഹജ്ജ് നിർവഹിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ഒമ്പ്രക്ക് ഒരു സമയം അള്ളാഹു നിശ്ചയിച്ചത് സൗരവർഷം അത് എന്നും ചൂടാണെങ്കിൽ ചൂട് തന്നെയാണ് തണുപ്പാണെങ്കിൽ തണുപ്പ് തന്നെയാണ് ഇത് എല്ലാ കാലത്തിലും വരും അറബ് വർഷമാകുമ്പോൾ അറബ് മാസമാകുമ്പോൾ എല്ലാ കാലഘട്ടത്തിലും അള്ളാഹു എല്ലാ രാജ്യക്കാർക്കും വരാനുള്ള സമയം കൊടുക്കുകയാണ് ഭൂമിയുടെ വിവിധ പ്രദേശങ്ങൾ താമസിക്കുന്നവർ പല ക്ലൈമറ്റുകൾ ഉള്ളവരാണ് അവർക്കൊക്കെ അവർക്ക് ഉചിതമായി തോന്നുന്ന വർഷം ഹജ്ജിന് വരാം അല്ലേ അത് ഹജ്ജിന് വരാനുള്ള സമയം അറിയിക്കാനുള്ള സാധനമാണ് അപ്പൊ സൗരവർഷമാണ് ഹജ്ജിനെ അള്ളാഹു ആസ്പദമാക്കിയത് അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും സൗകര്യമുള്ള സമയത്ത് നിങ്ങൾ ചെയ്തോളൂ എനിക്ക് ചൂട് കാലത്ത് എനിക്ക് പോകാൻ വയ്യ എന്ന് പറയല്ലേ ചൂട് കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത വർഷം ചൂട് കുറഞ്ഞ സമയത്തേക്കാരും ഹജ്ജ് വരാം റമദാൻ എങ്ങനെയാണ് റമദാനിൽ ലൈലത്തുൽ ഖദർ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആരിഫിയങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നത് അള്ളാഹു താലെ
എല്ലാ വർഷം ഓരോ ജനുവരി ഒന്നിനായിരിക്കും ഈ കൊല്ലത്തെ ലേലി തുൽഖദർ ഒരു പക്ഷെ ഇരുപത്തിയേഴാം രാവ് എന്ന് കണക്കാക്കുക ആ ഇരുപത്തിയേഴാം രാവ് പിറ്റത്തെ ഒരു വർഷം കഴിയുമ്പോൾ അത് ജനുവരി പത്തിനാണ് ജനുവരി ഇരുപതിനാണ് അങ്ങനെ പോയി ഫെബ്രുവരി പത്ത് ഫെബ്രുവരി ഇരുപത് അങ്ങനെ നോക്കിയാൽ ഒരു വർഷത്തിലെ മുഴുവൻ ദിവസങ്ങളിലൂടെയും ലേലത്തിൽ കഥർ കടന്നു പോയിട്ടുണ്ടാവും ഇത് സൗരവർഷത്തിൽ കിട്ടൂല ഇത് ഇത് ചന്ദ്രവർഷത്തിലേ കിട്ടുകയുള്ളൂ അള്ളാഹു സുഹാനഹു താല ഇതൊക്കെ ഹെക്കുമത്തിന് വേണ്ടിയാണ് എല്ലാ സമയങ്ങളും കൃത്യമാക്കി അൽ യൗമ തദാവലത്തിൽ അയ്യാം റസൂലുല്ലാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ ത ഇന്നത്തെ ദിവസം ദിവസങ്ങൾ കൃത്യമായി വന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് തങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഒരു ഹദീസ് അഷ്റഫ് അൽഖൽഖ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് മാസങ്ങൾ മാറ്റുന്ന ഒരു സ്വഭാവം ജാഹലീയ കാലത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു യുദ്ധങ്ങൾ തുടങ്ങി വരുമ്പോൾ യുദ്ധം ഹറാമായ മാസമാണെന്ന് അവർ കണക്കാക്കുന്ന മാസത്തിൽ പോലും അവർ യുദ്ധം നടത്തും അങ്ങനെ നടന്നു വന്ന് സമയക്രമങ്ങൾ തെറ്റിയിരുന്നു പക്ഷേ തങ്ങൾ ഒരു ദിവസം പ്രഖ്യാപിച്ചു അല്യവും തദാവലത്തിൽ അയ്യാം ഈ ദിവസത്തോടുകൂടെ ദിവസം അതിൻ്റെ ശരിയായ ട്രാക്കിലേക്ക് കയറുകയാണ് എന്ന് തങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഒരു ദിവസമുണ്ട് അവിടം മുതൽ പിന്നെ ഒരു ദിവസവും തെറ്റിയിട്ടില്ല ആഴ്ചകളും ദിവസങ്ങളും ശനിയും ഞായറും തിങ്കളും അത് തന്നെയാണ് അത് തങ്ങളുടെ കാലം മുതൽ ഇന്ന് വരെ അത് തന്നെയാണ് അതാരും മാറ്റിയിട്ടില്ല സമയം പോലും വഹി കൊണ്ട് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഹബീബ് സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലാം നമുക്ക് പറഞ്ഞതാണ് നമുക്ക് അങ്ങനെ ചിന്തിക്കാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഈ സമയം തുടങ്ങി വെച്ചത് കറക്റ്റ് ആയിരിക്കുമോ അത് നബിതങ്ങൾ കാലശേഷം മുതലെങ്കിലും അള്ളാഹു നമുക്കത് കൃത്യമാക്കി തന്നു ാണ് സൂറത്തുൽ ഫുർഖാനിലെ അറുപത്തി രണ്ടാമത്തെ ആയത്താണിത് മറ്റൊരു വിഷയം കൂടെ അള്ളാഹു പറയാ രാവും പകലും ബന്ധപ്പെടുത്തി വഹുവല്ലതി അള്ളാഹുവാണ് രാവിനെയും പകലിനെയും ഒന്നിന് പിറകെ മറ്റൊന്നായി കടന്നു വരുന്നതായി അള്ളാഹു പടച്ചത് അള്ളാഹുവാണ് ആ പടച്ചത് രാവും പകലും ഒന്നിന് പിറകെ മറ്റൊന്നായി വരുന്നത് ആർക്കെങ്കിലും സന്മാർഗം സിദ്ധിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആർക്കെങ്കിലും നന്ദിയുള്ളവനായി മാറണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ ാണ് ഇവിടെ ഒരു വിഷയം വരുന്നത് രാവും പകലും ഹിൽഫത്ത് എന്ന് അള്ളാഹു പറഞ്ഞു ഹിൽഫത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ അല്ലെ ഒരു വസ്തുവിന്റെ ഹൽഫിൽ അതിന്റെ പിറകെ വരുന്നത് ഭൂമി ഉരുണ്ടതൽ അല്ല എങ്കിൽ ഈ ആയത്ത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല ഭൂമി ഉരുണ്ടതാണോ അല്ലേ എന്ന് അള്ളാഹു താല പറയുന്നത് ആയിരത്തി നാനൂറ് കൊല്ലം മുമ്പുള്ള ആളുകളോടാണെന്ന് നമ്മൾ ഇപ്പൊ മനസ്സിലാക്കണം എന്തേ പിന്നെ അള്ളാഹ്ക്ക് ഭൂമി ഉരുണ്ടിട്ടാണെന്ന് ശരിക്കണം പറഞ്ഞാൽ പോരായിരുന്നു എന്ന് അത് പറഞ്ഞാൽ അത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ ആ കാലക്കാർക്ക് സാധിച്ചില്ലെന്ന് വരും സുഹാബികൾക്ക് മനസ്സിലാകും അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന് മനസ്സിലാകും പക്ഷേ ഇസ്ലാമിനെ കേൾക്കുന്നവർക്ക് ഈ പരന്നു കിടക്കുന്ന ഭൂമി എങ്ങനെയാണ് ഈ ഉരുണ്ടതെന്ന് പറയാം അതിലും വലിയ മണ്ടത്തരം ഇല്ല എന്ന് അവർ മനസ്സിലാക്കുക അതുകൊണ്ട് അക്കാലക്കാരോട് അങ്ങനെ തുറന്നടിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുത്തില്ല നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞൊന്നു ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കേട്ടോ അഫലാത്ത അഖിലൂൽ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കണില്ലേ ഈ ചിന്തിക്കുന്നില്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ എന്തോ കാര്യമായിട്ടൊന്ന് മനസ്സിലാക്കാനുണ്ടെന്ന് അതിനർത്ഥം പ്രത്യക്ഷമായ ആ അർത്ഥത്തിൽ അപ്പുറം മറ്റെന്തോ അഫലായ തദബറൂൻ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കണില്ലേ അള്ളാഹു ചോദിക്കും ഇവിടെയൊക്കെ അള്ളാഹു രാവും പകലും പറയുമ്പോഴൊക്കെ അത് പറയും ഈ രാവും പകലും മനസ്സിലായാൽ ഈ ഭൂമി ഉരുണ്ടതാണെന്ന് ശരിക്കും മനസ്സിലാകും കാരണം ഇവിടെ രാത്രിയെയും പകലിനെയും ഒന്നിന് പിറകെ മറ്റൊന്നായി വരുന്നതാക്കി അള്ളാഹു മാറ്റിയല്ലോ സങ്കല്പിക്ക ആദ്യം അള്ളാഹു പഠിച്ചത് രാവാണ് എന്ന് വിചാരിക്കുക രാവാണ് അള്ളാഹു പഠിച്ചത് രാത്രിയാണ് സങ്കല്പിക്കട്ടോ സങ്കല്പിക്കണം അങ്ങനെയല്ല സങ്കല്പിച്ചു അങ്ങനെ വന്ന രാത്രിക്ക് ശേഷം പകല് വന്നു പക്ഷെ ഈ രാത്രി വന്നതാണെങ്കിലോ ഒന്നിന്റെ ശേഷമാണോ അല്ല അത് ഇൻസ്റ്റന്റ്ലി അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലേ പറയാം അങ്ങനെയാണോ അള്ളാഹു പറഞ്ഞത് രാത്രിയും പകലും ഹിൽഫ ഒന്നിന് പിറകെ മറ്റൊന്ന് വരുന്നതാണ് പകൽ ആദ്യം പടച്ചു എന്ന് വിചാരിക്കുക ശേഷം രാത്രി വന്നു അപ്പൊ രാത്രിയുടെ കാര്യം ശരിയാ രാത്രി ശേഷം പക്ഷെ ഈ പകൽ ശേഷമാണോ വന്നത് പകലിന്റെ മുമ്പ് ഒന്നുമില്ലല്ലോ അങ്ങനെ വരും അങ്ങനെ വരണമെങ്കിൽ ഇത് ശരിയാവണമെങ്കിൽ രാവും പകലും ഒരേ സമയം ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടാവണം ഭൂമി എന്ന ഗോളത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗത്ത് രാത്രിയും ഒരു ഭാഗത്ത് പകലും അള്ളാഹു ഒരേ സമയം പടച്ചാൽ പിന്നെ കടന്നു വരുന്നതൊക്കെ ഒന്ന് മറ്റൊന്നിന്റെ തുടർച്ചയാണ് ആദ്യം ഒന്ന് പടച്ച് പിന്നെ മറ്റൊന്ന് അങ്ങനെ വന്നാൽ ഇത് മനസ്സിലാവൂല അങ്ങനെ
ഇതൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടല്ലാഹു പറയാൻ ലിമൻ അറാദ അൻ യദ്ദക്കർ ചിന്തിക്കുന്നവർക്ക് ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാനില്ലയോ അല്ലാഹു ചോദിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബ്രെയിനുകളൊക്കെ നമ്മൾ ശരിക്കും ഒന്ന് സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്യാൻ സമയമായിട്ടുണ്ട് ഒരാൾ തമാശ രീതിയിൽ പറയാറുണ്ട് ഒരു മൂന്ന് തലച്ചോറുകൾ ഒരാൾ കച്ചവടം ചെയ്യാണ് മൂന്ന് തലച്ചോറ് ആട്ടിൻ്റെ തലച്ചോറൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഉദാഹരണം വെച്ചാൽ മനസ്സിൽ ഇവിടെ വെക്കുന്ന സാധനം മനുഷ്യൻ്റെ തലച്ചോറാണ് മൂന്നെണ്ണത്തിന് മൂന്ന് വില ഒന്നിന് ആയിരം രൂപ മറ്റൊന്നിന് രണ്ടായിരം മറ്റൊന്നിന് പതിനായിരം സുഹാനല്ല ഒന്ന് ആദ്യത്തേത് ക്രിസ്ത്യാനിയുടേത് രണ്ടാമത്തേത് ഹിന്ദുവിൻ്റേത് മൂന്നാമത്തേത് മുസ്ലിമിൻ്റേത് ഫോർ ദ സേക്ക് ഓഫ് ജോക്ക് നിങ്ങൾ അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി എപ്പം ചോദിച്ചു കച്ചവടക്കാർ എൻ്റെ ഈ മൂന്ന് ബ്രെയിനും മൂന്ന് മനുഷ്യൻ്റെ തന്നെ അല്ലേ എൻ്റെ മൂന്നിന് മൂന്ന് വില പറഞ്ഞു ഇത് ആയിരം ക്രിസ്ത്യാനിയുടേത് ഇത് രണ്ടായിരം ഹിന്ദുവിൻ്റേത് പത്തായിരം മുസ്ലിമിൻ്റേത് ടെൻ തൗസൻഡ് വിലണ്ട് ഏറ്റവും എക്സ്പെൻസീവ് ഇതാണ് എൻ്റെ ചോദിച്ചു ഇത് ഒരുപാട് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞതാണ് ഇത് കുറച്ച് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇത് വളരെ ഫ്രഷാണ് തീരെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല അപ്പം നല്ല വിലയാണ് അങ്ങനെയാണല്ലോ യൂസിന് വില കുറവാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ ആവേണ്ട നമ്മുടെ ബ്രെയിനുകൾ സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്യാൻ നേരായിട്ടുണ്ട് അഫലായ തദ്ബറൂനിൽ ഖുർആൻ അം അല കുലൂബിൻ അഖ്ഫാലുഹ എന്താ അവർ ചിന്തിക്കണില്ലേ നമ്മൾ ദുന്യാവിൻ്റെ വിഷയത്തിൽ മാത്രം ബുദ്ധി കൊടുത്ത് ഈ പ്രപഞ്ചമെന്ന വലിയൊരു പുസ്തകം അള്ളാഹു തുറന്നു ചെന്നിട്ട് നമ്മളെന്ത് വായിക്കുന്നില്ലേ നമ്മളെന്താ സയൻസ് പഠിക്കാത്തത് നമ്മളെന്താ ഫിസിക്സും ബയോളജിയും സോളജിയും ബോട്ടണി നമ്മളെന്താ പഠിക്കാത്തത് നമ്മുടെ മക്കളെന്താ അതിനെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കാത്തത് നമ്മളതിനെക്കുറിച്ച് എന്താ ചർച്ച ചെയ്യാത്തത് അതാണ് കുറാൻ ചോ ഇത് അള്ളാഹുലേക്കുള്ള നിങ്ങളുടെ മാർഗമാണ് അള്ളാഹുച്ചാല് രാവും പകലും ഹിൽഫത്ത് എന്ന ഒരേ സമയം രണ്ടിനും ഒന്ന് തുടർച്ചയായി കിട്ടണമെങ്കിൽ രണ്ടും ഒരേ സമയം ആദ്യമേ അള്ളാഹു പഠിച്ചിരിക്കണം പിന്നെയാണ് ഒന്ന് മറ്റൊന്നിനെ തുടർച്ചയാവുക ഏതെങ്കിലും ഒന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നടക്കൂല അഫലായ അഖിലൂൽ സൂറത്തുൽ മുമ്മിനൂലിലും അള്ളാഹു താൽ ഇവിടെ പറയുന്നു അഫല ഈ അഫലായ അഖിലൂൽ അവരെന്തെ ചിന്തിക്കുന്നില്ലേ സൂറത്തു റാഡിലേക്ക് വരുന്നു സൂറത്തു റാദിൽ അള്ളാഹു മറ്റൊരു വിഷയം കൂടെ പറഞ്ഞു ബഹുവല്ലതി മദ്ദൽ അറുള്ള അള്ളാഹുവാണ് ഭൂമിയെ നീട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുന്നത് മദ്ദ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അച്ഛമില്ലാതെ നീളുന്നതിനാണ് മദ്ദ എന്ന് പറയാ ഭൂമി ഒരു ഈ ഈ സ്റ്റേജിന്റെ ഇത് ഈ ഭാഗം പോലെ ഒരു ഒരു ഫ്ലാറ്റായി കിടക്കുകയാണ് ഭൂമി ഇവിടെ കുറേ രാജ്യങ്ങൾ ഇതിനപ്പുറത്തേക്ക് പിന്നെ ദ ഡോ ഓഫ് ഹെൽ ഈസ് ഓപ്പൺ ദേ കൊളംബസ് ഒക്കെ പണ്ട് വിചാരിച്ചത് അങ്ങനെ ബർമുഡ ഐലൻഡുകൾ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അപ്പുറത്ത് പിന്നെ നരകത്തിൻ്റെ കവാടം തുറന്നിരിക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിച്ച കപ്പൽ യാത്രികന്മാരാണ് പിന്നെ വഴിതെറ്റി നമ്മൾ നാട്ടിലൊക്കെ എത്തിയത് അവർ വിചാരിച്ചത് അങ്ങനെയാണ് ബർമു ബർമുഡ ഐലൻഡുകൾ കഴിഞ്ഞാൽ പസഫിക്ക് കടക്കാൻ പേടിയായിരുന്നു അവിടെ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ദ ഡോർ വേ ടു ഹെൽ ഈസ് ഓപ്പൺ ദേ എന്ന് അവർ വിചാരിച്ചത് അങ്ങനെയാണ് നരകത്തിൻ്റെ കവാടം പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് തുറന്നിച്ചൊക്കെ അങ്ങോട്ട് പോവേണ്ട അള്ളാഹുവാണ് ഭൂമിയെ നീട്ടിക്കൊണ്ടുപോയത് ഹുവല്ലതി മദ്ദൽ അറുള്ള ഭൂമിയെ നീട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർത്ഥം എന്താ അച്ഛമില്ലാതെ നീട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു എൻഡ് മനസ്സിലാക്കാൻ ഒരു അവസാന ഒരു എഡ്ജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ അള്ളാഹു നീട്ടി വെച്ചു എന്നാ പറയാം അള്ളാഹു ഭൂമിയെ അച്ഛമില്ലാത്ത രീതിയിലാണ് പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒരു യാത്രികനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്ന് യാത്ര തുടങ്ങിയാൽ ഒരു പോയിന്റിൽ അവസാനിക്കാൻ കഴിയില്ല ആ യാത്ര തുടർന്നു കൊണ്ടുവരികയാണ് ആ ഒരു രീതി ഖുർആൻ ഭൂമിയെ നീട്ടി എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ ഭൂമി ഉരുണ്ടതാവണം ഭൂമി ഉരുണ്ടാലെ മദ്ദൽ അറുള എന്ന പ്രയോഗം ഒരിക്കലും അച്ഛമില്ലാതെ യാത്ര ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഭൂമിക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഭൂമിയുടെ രൂപം എന്തായിരിക്കണം ഉരുണ്ടതായിരിക്കണം ഇത് ആറാം നൂറ്റാണ്ടുകാരോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ അള്ളാഹു തുറന്നു പറഞ്ഞില്ല ഖുർആൻ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്ന സമൂഹം അത്തരക്കാരാണ് പക്ഷേ ഇന്ന് നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കണം കാരണം ഇന്ന് ഖുർആൻ കാലികമായി ഖുർആനെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടവരാണ് അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ ഈ പരിശുദ്ധ വചനങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ ആയാത്തുകളാണ് ഒമിൻ ആയാത്തിഹി അള്ളാഹുവിന്റെ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളിൽ പെട്ടതാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ അള്ളാഹുവിന്റെ അപാരമായ കഴിവുകളിൽ പെട്ടതാണല്ലോ രാവും പകലും മാറി മാറി വരുന്നത് അഫല നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നില്ലയോ മുൻഗാമികൾ പറഞ്ഞതുപോലെ അവർ അവരും പറയുകയാണോ അവർ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ മരിച്ചു പോവുകയും
പാറി നബി തങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് വായുവിലേക്ക് പറത്തിയിട്ട് പറഞ്ഞു സ്വന്തം സൃഷ്ടിപ്പ് എങ്ങനെ നടന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കാതെ മറന്നുപോയ മനുഷ്യൻ നമുക്ക് ഉദാഹരണത്തിലൂടെ നമ്മോട് ചോദിക്കുന്നു എല്ലിങ്ങനെ പിടിച്ച് അതൊരു മനുഷ്യന്റെ എല്ലായിരുന്നു മരിച്ചു പോയൊരു മനുഷ്യന്റെ എല്ല് ദ്രവിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് ആ എല്ലിങ്ങനെ പിടിപിടിയായി പറത്തിയിട്ട് പറഞ്ഞു ുരമ്പിപ്പോയ എല്ലുകളെ ആരാണ് ജീവിപ്പിക്കുക എന്ന് ആശുബിന് വായിൽ ചോദിക്കുന്നു നബിയെ അങ്ങയോട് ചോദിക്കുന്നല്ലേ പുൽ അങ്ങ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കൂ നബിയെ ആരാണോ ഈ എല്ലിനെ ആദ്യം പടച്ചത് എല്ലുണ്ടായതാണല്ലോ ഈ എല്ലിനെ ആദ്യം പടച്ചവനാരോ അതേ തമ്പുരാൻ ഈ നുരമ്പിപ്പോ എല്ല് നുരമ്പിയതിന്റെ കഷ്ണം പോലും അള്ളാഹുവിന് ആവശ്യമില്ല അങ്ങനെ തന്നെ പടച്ചവൻ എല്ലാ രീതിയിലും സൃഷ്ടിക്കാൻ അറിവുള്ളവനാണ് അള്ളാഹു അതേ പടച്ചവൻ ഈ എല്ലു പടച്ചവനാരോ അവൻ തന്നെ രണ്ടാമതും പടക്കും ഈ പൊടിപൊടിയാക്കിയതൊന്നും അള്ളാഹുവിന്റെ കുതിരത്തിനെ സംബന്ധിതൊന്നും ഒന്നുമല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിനോട് ആസിബിന് പോയി ചോദിച്ചു ഇന്നും നിരീശ്വരവാദികളുടെ ഡിബേറ്റുകളുടെ ചർച്ച ഇതാണ് മരണത്തിന്റെ ശേഷം ജീവിതമുണ്ടോ എന്ന് ഖുർആൻ പറഞ്ഞു ജനങ്ങളിൽ ഒരു വിവരവുമില്ലാതെ ഒരു തെളിവുമില്ലാതെ അള്ളാഹുവിന്റെ വിഷയത്തിൽ തർക്കിക്കാൻ വരുന്ന ആളുകൾ കയാമത്ത് നാൾ വരെ മനുഷ്യ സമൂഹത്തിലുണ്ട് വക്കാനൽ ഇൻസാനു അക്സർ ഷൈൻ ജതല മനുഷ്യൻ വലിയ താർക്കികനാണ് ഇത് കുഫ്രിന്റെ ആളുകളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള പ്രയോഗങ്ങളാണ് ഏതായിരുന്നാലും ഉമ്മിനിങ്ങളെ അള്ളാഹു ചാല മരണത്തിന് ശേഷമുള്ള ജീവിതത്തിലേക്കാണ് നമ്മെ അള്ളാഹു ഇവിടെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നത് അവർ പറഞ്ഞു ഞങ്ങളുടെ വാപ്പമാർക്കും കമ്പിയാക്കന്മാരിങ്ങനെ പറഞ്ഞിരുന്നു പുനർജന്മം ഉണ്ടെന്ന് ഇതുവരെ നടന്നിട്ടില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഇത് അസാത്തീറുൽ അവലീൻ ഇതൊക്കെ ലജൻഡുകളാണെന്ന് പറഞ്ഞു ഇതൊക്കെ ഐതിഹ്യങ്ങളാണെന്ന് പറഞ്ഞു ഉസ്തൂർ എന്ന ഒരു വസ്തുവിനെ സംബന്ധിച്ച് പറയണമെങ്കിൽ തന്നെ അവർ ഈ പറഞ്ഞു തന്നെ തെറ്റാണ് ഖുർആാന് നിബിതങ്ങളുടെ മുമ്പ് വന്നു പോയ അമ്പിയാക്കന്മാർ മരണത്തിന് ശേഷം അള്ളാഹു എല്ലാവരെയും ജീവിപ്പിക്കും എപ്പോ ഈ പ്രപഞ്ചം ഒരു എൻഡിലേക്ക് വന്നതിന്റെ ശേഷം അന്ത്യനാൾ നടന്നതിന്റെ ശേഷം എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു അള്ളാഹു ജന്മം കൊടുക്കും അങ്ങനെയാണ് യോമുൽ ഖയാമത്ത് നടക്കാൻ പോകുന്നത് ഇത് അമ്പിയാക്കന്മാരൊക്കെ പറഞ്ഞു അവർ പറഞ്ഞത് ഞങ്ങളുടെ വാപ്പമാരും കേട്ടിരുന്നു പക്ഷെ ഇതുവരെ ആരും ജീവിച്ചു കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഇത് ലെജൻഡ് ആണ് ലെജൻഡ് എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ ഒരാൾ ഒരു കഥയോ ചരിത്രമോ എഴുതി വെച്ചു ഇന്ന സമയത്ത് നടക്കുന്നു പറഞ്ഞു അത് നടക്കാതെ നടക്കേണ്ട സമയം കഴിഞ്ഞിട്ടും നടക്കാതെ പോയാൽ അതിനെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ പറയും ഇത് ലെജൻഡ് ആണ് ഇറ്റ്സ് എ ലെജൻഡ് ഹൈപ്പോത്തസിസ് ഇത് നടക്കാൻ പോണ സംഗതിയല്ല ഇതൊരു മനുഷ്യ എന്തോ തോന്നലുകളാണ് അള്ളാഹുത്താൻ ഇത് നടക്കുന്നു പറഞ്ഞത് ഈ ദുന്യാവിലാണോ അല്ലല്ലോ ബാസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഈ ദുന്യാവിൽ വെച്ച് നടക്കുന്നല്ലോ അമ്പിയാക്കന്മാർ പറഞ്ഞത് അമ്പിയാക്കന്മാർ പറഞ്ഞത് ക്യാമത്ത് നാളിന് ശേഷം ബാസ് അള്ളാഹു നടത്തും അത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിക്കോളൂ എന്നാ പറഞ്ഞത് അവർ ഇപ്പോഴേ പറഞ്ഞു ഇത് ലെജൻഡ് ആണ് എങ്ങനെ പറയാൻ സമയമായിട്ടില്ലല്ലോ ലെജൻഡ് എന്ന് നിങ്ങൾ വിധി എഴുതണമെങ്കിൽ അത് നടക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ സമയം കഴിഞ്ഞിട്ട് നടക്കാതിരിക്കണം അത് ഇതുവരെ ആയിട്ടില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ആ വാക്ക് തന്നെ സഫ്സത്തുൻ അതൊരു ഫുളിഷ്നസ് ആണ് വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ ആ രീതിയിലാണ് ആ വിഷയത്തെ സമീപിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ ഈ വിഷയത്തിനെതിരായി ഇങ്ങനെ ഒരു ആർഗ്യുമെന്റ് കൊണ്ടുവരാം ഇതുവരെ നടന്നിട്ടില്ലല്ലോ എന്ന് നടക്കാൻ പോകുന്നല്ലേ ഉള്ളൂ നടക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു വിഷയത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഇപ്പോഴും നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാ കാലേ കൂട്ടിയതിനെ നിങ്ങൾ ദുർവ്യാഖ്യാനം ചെയ്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ വിധി കൽപ്പിക്കുന്നത് എങ്ങനെ ഇത് ഉസ്തൂർ എന്ന് പറയാനായിട്ടില്ല ഇൻഹാദ ഇല്ലാ സാത്തീറുൽ അവലിയും എന്നിട്ട് അള്ളാഹു സുബാനു ഹല മറ്റ് വിഷയങ്ങളിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് കൊല്ലിമനിൽ അർദു വമൻ ഫിഹ ഭൂമി ആർക്കുള്ളതാണ് അതിൽ അതിലുള്ളത് ആർക്കുള്ളതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് സൈക്കൂലൂനലില്ല ആ ഭാഗമാണ് ഇൻഷ അള്ളാ അതിന് ശേഷം നമ്മൾ അടുത്ത ആഴ്ച ഇൻഷ അള്ളാ നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പോവുക അള്ളാഹു താല തോഫിക്ക് ചെയ്യുമാറാകട്ടെ ഇവിടെ ഒരു ചോദ്യം ഒരു സഹോദരി ചോദിച്ചു അവര് ഇസ്ലാമിലേക്ക് പുതുതായി കടന്നു വന്ന ഒരു മഹതിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അജർ മറത്തൈൻ രണ്ട് തവണയുള്ള രണ്ട് തവണ ഉള്ള പ്രതിഫലം അവർക്കുണ്ട് അവർ ക്രിസ്ത്യാനി ആയിരുന്നു അവർ ഇസ്ലാമിലേക്ക് വന്നു അള്ളാഹു അവരെ നമ്മയും ഹിതായത്തിൽ നിലനിർത്തി തരുമാറാകട്ടെ
അവ്രത്തിന്റെ വിഷയത്തിൽ സൂറത്തു നൂർ പറയുന്നത് മാതാപിതാക്കൾ അടുത്ത ബന്ധുക്കൾ വളരെ അടുത്ത് ക്ലോസ് റിലേറ്റീവ്സ് ആൻഡ് ഫാർ റിലേറ്റ് റിലേറ്റീവ്സ് ഇങ്ങനെ രണ്ട് വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് അവിടെ ഏറ്റവും അടുത്ത ബന്ധുക്കൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉമ്മയും വാപ്പയും അടക്കമുള്ള ഉമ്മ വാപ്പ എന്ന ആ ഒരു കാറ്റഗറിയിൽ അവർ ഇപ്പോൾ പ്രസവിച്ചു കിടക്കുന്ന സമയം പോലെയുള്ള ഘട്ടങ്ങളിൽ അവർക്ക് അവരുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് സാധാരണ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഔറത്തായി ഗണിക്കപ്പെടുന്ന ഭാഗങ്ങൾ ഔറത്ത് ആവുന്നില്ല സത്യത്തിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം കാൽമുട്ടിൻ്റെ താഴെയുള്ള ഭാഗം കൈമുട്ടിൻ്റെ താഴെയുള്ള ഭാഗം പിന്നെ തല നമ്മൾ മുടി മറക്കാതെ സ്വന്തം ഉമ്മയുടെ വാപ്പയുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നതിന് കുഴപ്പമില്ല ഒരു ജോലി ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥയിൽ വെളിവാകുന്ന സാധാരണ വെളിവാകുന്ന എല്ലാ ശരീരഭാഗങ്ങളും മാതാവിൻ്റെയോ പിതാവിൻ്റെയോ മുമ്പിൽ വെളിവാക്കപ്പെടുന്നതിന് വിരോധമില്ല അവർക്ക് കുഴപ്പമില്ല ഇനിയിപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു എമർജൻസി സിറ്റുവേഷൻ ആണെങ്കിൽ ഏതായാലും അൻ്റെ റൂറ കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ വിഷയം അത് വിശദമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു വിഷയമാണ് ഔറത്തിൻ്റെ വിഷയം അത് മുസ്ലിം പെണ്ണാണെങ്കിലും മുസ്ലിം ആണാണെങ്കിലും ഔറത്തിൻ്റെ വിഷയത്തിൽ മുസ്ലിം മുസ്ലിമീങ്ങളും അമുസ്ലിമീങ്ങളുടെ ഇടയിലുള്ള ഔറത്തുകളിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് മുസ്ലിങ്ങൾ തന്നെ മെഹ്റമ് ഗൈർ മെഹ്റം മെഹ്റമായ മെഹ്റം അല്ലാത്തവരും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് പബ്ലിക്കിലും പ്രൈവസിയിലുമുള്ള ഔറത്തിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് അതൊക്കെ നമുക്ക് ഇൻഷാല്ല വിശദമായിട്ട് മറ്റു സന്ദർഭങ്ങളിൽ മനസ്സിലാക്കാം അള്ളാഹു തോഫീക്ക് ചെയ്യുമാറാകട്ടെ ഹു ഇസ് ദ ഓദർ ഓഫ് റൂഹുൽ ബയാൻ അത് നമ്മുടെ നെറ്റിൽ വന്ന ചോദ്യമാണോ മഹാനായി ഇബിൻ ഉൽ കയ്യും റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലഹിയാണ് റൂഹുൽ കിതാബ് റൂഹുൽ 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 ബയാനാ ചോദിച്ചല്ലേ റൂഹുൽ ബയാനും റൂഹുൽ മഹാനയും രണ്ട് റൂഹുൽ ബയാൻ ഇസ്മാഇൽ മഹാന മുഹമ്മദ് ഇസ്മാഇൽ ഇറാൻ പേർഷ്യൻകാരനായ ഇസ്മാഇൽ ഉൽ ഹക്കി ഇസ്മാഇൽ അൽ ഹക്കി മുഫസ്സിറാണ് ഇസ്മാഇൽ ഉൽ ഹക്കി അലി അള്ളാഹു അനഹുവാണ് റൂഹുൽ ബയാനിൻ്റെ മുഫസ്സിർ റൂഹുൽ മഅാനി ആധുനികനായ ഒരു ആലിമാണ് പക്ഷേ റൂഹുൽ ബയാൻ ഒരു തസൗഫിൻ്റെ ആലിമാണ് അദ്ദേഹം ബഹുമാനപ്പെട്ട ഒരു തഫ്സീർ ഒരുപാട് പേർഷ്യൻ വാക്കുകളൊക്കെ കടന്നു വരും മുഹമ്മദ് ഇസ്മാഇൽ അൽ ഹക്കി എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ എന്താ വേറെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഒരാൾ ഒരാൾ സ്വയം കഫൻ ചെയ്ത് മരിച്ചാൽ അദ്ദേഹത്തെ കഫൻ ചെയ്ത് മറ്റുള്ളവർക്ക് ഫർന്ന് കിഫ ആണോ തീർച്ചയായിട്ടും വസാലിമാമിൻ്റെ ചരിത്രം ഭയങ്കര അത്ഭുതമാണ് വസാലിമാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തസൗഫിൻ്റെ വിഷയത്തിൽ ഇഹയാവിലൂമുദ്ദീൻ രേഖപ്പെടുത്തി ഫിഖ് ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ ആദ്യം അറബ് സാഹിത്യം പഠിച്ചവരാണ് പിന്നീടാണ് സാഹിത്യത്തിൽ നിന്ന് ഫിഖഹിലേക്ക് വന്നു നമ്മുടെ ഫിഖഹിൻ്റെ ആധികാരിക ഷാഫി മദഹബിൻ്റെ കിതാബുകളുടെ ഒക്കെ അസില് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇമാം അബു ഹനീഫ് അബു ഹാമിദ് അലി ഗസാലി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലഹിയുടെ കിതാബുകളാണ് സുഹാനല്ല ആ മഹാൻ അങ്ങനെ സ്വയം കഫൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് മരണപ്പെട്ടു എന്നാണ് പക്ഷേ മരണപ്പെട്ടതിന് മുമ്പാണ് ഈ കഫൻ ചെയ്ത് നടന്നിട്ടുള്ളത് പക്ഷെ അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത് വലിയൊരു കറാമത്താണ് മരണത്തിൻ്റെ സമയമെടുത്തു എന്ന് അവർക്ക് ബോധ്യപ്പെടുകയാണ് അപ്പോഴാണല്ലോ അനുജനോട് നിങ്ങൾ അഹമ്മദ് എന്നാണ് അനുജൻ്റെ പേര് നിങ്ങൾ വസ്ത്രം കൊണ്ടുവരി എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങാടിയിലേക്ക് പറഞ്ഞ അയച്ചു പൈസ കൊടുത്തിട്ട് അപ്പം അതൊക്കെ പറയാനുള്ള ഒരു ബോധമുള്ള അവസ്ഥയിലാണെന്നാണ് അർത്ഥം സക്രാത്തിൽ കിടക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് കൊണ്ടൊന്നും പൊതിപ്പിച്ചതല്ല അതറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ വരുത്തി അങ്ങനെ കടന്നു കിബിലായിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു കടന്നു കെലിമ ചൊല്ലി മനോഹരമായിട്ട് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് അനങ് അനക്കമില്ലാതെ വന്ന് നോക്കുമ്പോഴാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട വഫാത്തായത് ഷഫാത്തായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരു മയ്യത്തിന് ആവശ്യമായ എല്ലാ വിഷഫർദ് കിഫയുടെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും എല്ലാ മയ്യത്തുകൾക്കും നിർബന്ധമാണ് സ്വയം കഫൻ ചെയ്തിട്ടാണല്ലോ മരിക്കുന്നത് പക്ഷെ അത് കഫനല്ല അത് മരണത്തിന് മുമ്പാണ് അങ്ങനെ ഒരാൾ സംഭവിച്ചാൽ അതൊരു വലിയ അള്ളാഹു നൽകുന്ന വലിയൊരു ഇലഹാമിൻ്റെ ഒക്കെ കറാമത്തിൻ്റെ ഒക്കെ ഭാഗമാണ് സുഹാനല്ല പക്ഷെ കഫൻ ചെയ്യേണ്ടി വരും ഏതായിരുന്നാലും പിന്നെ അപ്പോൾ ഒരുപാട് ആളുകൾ ദ്വാരക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ഇച്ചിരി കുട്ടി ഏഴ് പ്രായ പ്രായം ഏഴ് ഏഴ് മാസം പ്രായമായ ഒരു കുട്ടി അപകടത്തിൽ മരണപ്പെട്ടു അള്ളാഹു താല ആ കുട്ടിക്ക് ആ കുട്ടിക്ക് അള്ളാഹു താല മാതാപിതാക്കൾക്ക് സ്വർഗത്തിൽ സ്വീകരിക്കാനുള്ള ആതിഥ്യം വരുവാനുള്ള ഭാഗ്യം അള്ളാഹു കുട്ടിക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ ഒമിൻകും ഹരിജുക്കും തിഫില അള്ളാഹു ഗർഭാശയത്തിൽ നിന്ന് ഉമ്മയുടെ വയറ്റിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ കുഞ്ഞായിട്ട് പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരും അവർ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ മരിക്കുന്നവർ കുഞ്ഞായിട്ട് വന്നു അങ്ങനെ
പക്ഷേ ഓർമ്മ ഉണ്ടായതൊന്നും ഓർമ്മയില്ലാതെ കിടക്കുന്ന അങ്ങനെയും ചില ആളുകൾ നിങ്ങളിലുണ്ട് പ്രൊഫസർ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു എന്തിനാ ഇപ്പോൾ ജനിച്ച കുട്ടി തന്നെ ജീവനില്ലാതെ വരുമ്പോൾ എന്തിനാണ് ആ കുട്ടിക്ക് അള്ളാഹു ഒരു രൂപം കൊടുത്തത് ഏതായാലും മരിക്കാനാണെന്ന് അള്ളാഹുവിനെ അറിയുമെങ്കിൽ ആ കുട്ടിയെ ജനിപ്പിക്കാതിരുന്നു കൂടായിരുന്നോ അതിന് മുഫസ്സിനങ്ങൾ പറയുന്നത് മരണം എന്ന് പറഞ്ഞ സംഗതിക്ക് വയസ്സിൻ്റെ കണക്കില്ല എന്ന് പഠിപ്പിക്കാനാണ് അള്ളാഹു ഇത് ചെയ്യണത് എന്നാണ് മരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞതിന് ഒരു വയസ്സിൻ്റെ കണക്കില്ല അത് ഗർഭാസ്ഥ അവസ്ഥയിലുള്ള കുട്ടിക്ക് പോലും അത് ബാധകമാണ് ജനിച്ച കുട്ടിയായി കഴിഞ്ഞാൽ ബാധകമാണ് യൗവനത്തിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഒക്കെ പ്രായം എത്താതെ നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഒപ്പം കഴിച്ച് കളിച്ചു വളർന്നവർ മരണപ്പെട്ടു പോയവർ എത്രയുണ്ട് അല്ലേ പിന്നെ പറഞ്ഞു ഒരുപാട് അറുതൽ ഉമറിലേക്ക് എത്തും അങ്ങേയറ്റത്തെ വയസ്സിലേക്ക് എത്തും നമ്മൾ പറയല്ലേ പിച്ചും പേയും പറയുന്ന അവസ്ഥ എന്നൊക്കെ തങ്ങൾ കാവൽ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു അങ്ങേയറ്റത്തെ ആ വയസ്സിലേക്ക് വേണ്ട റബ്ബേ എന്ന് തങ്ങൾ ഒഫാത്താകുന്ന അറുപത്തി മൂന്നല്ലേ അറുപത്തി മൂന്ന് വയസ്സെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ആരോഗ്യമുള്ള സമയം തന്നെ അല്ലേ തങ്ങൾ ആ അറുതൽ ഉമറിലേക്ക് എത്തിയിട്ടില്ല എന്തിനു പിന്നെ അള്ളാഹു അങ്ങനെ ചിലരെ കടത്തുന്നത് മനുഷ്യൻ ദുന്യാവിൽ തന്നെ നിൽക്കണമെന്ന് വല്ലാതെ കൊതിക്കണ്ട എന്ന് പറയാനാണത്രേ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ലക്ഷ്യം അത് ഇവിടെ തന്നെ കഴിയണമെന്ന് വല്ലാതെ ആഗ്രഹിക്കേണ്ട കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാവുക കുറച്ചിന് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒന്നും അറിയാത്ത രീതിയിൽ ബെഡിൽ കിടന്ന് മുത്രയിക്കലും വിസർജിക്കലും പറഞ്ഞത് അറിയില്ല കേൾക്കുന്നത് അറിയില്ല നടക്കുന്നത് അറിയില്ല അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ദുന്യാവിൻ്റെ കഥ അങ്ങനെയാണ് വല്ലാതെ ഇവിടെ നിൽക്കാൻ കൊതിക്കേണ്ട ദീർഘായുസ് ഒക്കെ അള്ളാഹുവിനോട് ചോദിക്കണം ആശയത്തോടു കൂടെ പക്ഷെ ഇവിടെ നിൽക്കാൻ വല്ല കൊതിക്കേണ്ട അതിനാണ് അള്ളാഹു അറുതൽ ഉമർ ഉണ്ടാക്കിയത് സുഹാൻ അള്ളാഹ് അള്ളാഹു നമുക്ക് കേൾക്കുന്നത് കൊണ്ട് അള്ളാഹു ഉപകാരപ്പെടുത്തു മാറാകട്ടെ അള്ളാഹു ആ കുട്ടി മരണപ്പെട്ടത് കൊണ്ട് ആ കുടുംബത്തിന് വന്ന സങ്കടം അള്ളാഹു തീർത്തു കൊടുക്കും മാറാകട്ടെ ആ കുട്ടി ചെറിയ മക്കൾ മരിക്കുന്നത് അള്ളാഹു താല മാതാപിതാക്കൾക്ക് ദുഹറാണ് സ്വർഗത്തിൽ അവരെ കാത്തിരിക്കുക അവരെ സ്വീകരിക്കാൻ സ്വീകർത്താക്കളായിട്ട് സ്വർഗത്തിൽ നിൽക്കുന്നതാണ് അങ്ങനെ ആവണമെങ്കിൽ മാതാപിതാക്കൾ നന്നായിട്ട് ക്ഷമിക്കണം അതിൽ പരാതിപ്പെടാതെ ക്ഷമിക്കണം അള്ളാഹു താല ഭയങ്കര കൂലിയാണ് അവർക്ക് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് അള്ളാഹു താല ആ കുട്ടിയെ അങ്ങനെ ആക്കുമാറാകട്ടെ ആ മാതാപിതാക്കൾക്ക് അള്ളാഹു ക്ഷമ നൽകുമാറാകട്ടെ ആ കുട്ടിക്ക് പകരക്കാരനായി സോലിഹായ കുഞ്ഞുങ്ങൾ അള്ളാഹുവർക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ ഒരൊറ്റ കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് സമയം എന്ന് ഒരു അഞ്ചു മിനിറ്റ് കൂടെ വിചാരിച്ചതിലും കൂടിയിട്ടുണ്ട് രാത്രിയായാലും പകലായാലും ഈ ഒരു ദുഹാ നമ്മൾ മറക്കാതിരിക്കുക ഹദ്ദാദ് എന്ന് ചൊല്ലി അഹമ്മദില്ല ഹദ്ദാദിൻ്റെ ഹദ്ദാദ് റാത്തി ഹദ്ദാദങ്ങൾ ഒരു ഈ ജമ്മ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഈ അതുക്കാറുകളൊക്കെ ഭയങ്കരമായ ദുഃഖറുകളാണ് അത് നമ്മൾ ചൊല്ലി ഒരു ദിക്കറാണ് എല്ലാ ദിവസവും രാത്രിയിലും പകലിലും മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഇത് നമ്മൾ ചൊല്ലണം ഈ ദിക്കറ് അതാതെ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ചൊല്ലേണ്ടത് അല്ലേ പകലിൽ നേരം വെളുത്ത് രാവും പകലിനെ സംബന്ധിച്ച നമ്മൾ ഇന്ന് മനസ്സിലാക്കിയത് അതുകൊണ്ട് ഒരു ദിക്കറ ആവശ്യവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി പറഞ്ഞു തരാൻ നമ്മൾ ഓർക്കാനും ജീവിതത്തിൽ കൊണ്ടുനടക്കാനും ബിസ്മില്ലാഹില്ലാഹുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ ജീവിക്കുന്നതും എൻ്റെ എല്ലാ വ്യവഹാരങ്ങളും അള്ളാഹുവിൻ്റെ നാമത്തിലാണ് ആ നാമത്തിൻ്റെ സഹവാസമുണ്ടെങ്കിൽ ആകാശത്തിലോ ഭൂമിയിലോ ഒരു വസ്തുവും ഒരു ഉപദ്രവവും ചെയ്യൂല അതാണ് ആ വാക്കിന് ആ ഹദീഫിൻ്റെ അർത്ഥം അങ്ങനെ ഒരാൾ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ചൊല്ലിയാൽ ലം തുസിബുഹു ഫുജ് അതു ആഫത്തിൻ പെട്ടെന്ന് വരുന്ന ഒരു ആഫത്തും ആ മനുഷ്യന് വരികയില്ലെന്നും മറ്റൊരു ഹദീഫിൽ ലം യദുറഹു ഷൈ ഉൻ ഫി ദാലിക്കല്യൂം ആ ദിവസം ഒരു വറും ഒരു പ്രയാസവും ആ മനുഷ്യൻ അള്ളാഹു വരുത്തി വെക്കൂല രാത്രി ചൊല്ലിയാൽ ആ രാത്രി സുരക്ഷിതമായി പകൽ ചൊല്ലിയാൽ ആ പകലും സുരക്ഷിതമായി വൽ ഹുഖ്തിലാഫുൽ ലൈലി വൻ നഹാർ അള്ളാഹുവിൻ്റെതാണ് രാവും പകലും അപ്പോൾ ഈ ദിക്കർ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം രാത്രിയിലും പകലിലും നമ്മൾ ചൊല്ലാൻ ഓർമ്മ ഉണ്ടായിരിക്കുക അള്ളാഹു നമുക്ക് തോഫിക്ക് ചെയ്യുമാറാകട്ടെ അലഹമുല്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞതും കേട്ടതും ചിന്തിച്ചതും ആലോചിച്ചതും സ്വാലിഹായി സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങൾക്ക് മോഫറത്ത് ചെയ്യണേ അള്ളാഹ് ഞങ്ങൾക്ക് പുറത്തു തരണേ തമ്പുരാനെ ഞങ്ങൾക്ക് മാപ്പാക്കി തരണേ റബ്ബേ അള്ളാഹു ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് തെറ്റ് ചെയ്തു പോയ പാപികളാണ് റബ്ബേ ഞങ്ങളോട് ക്ഷമിക്കണേ പഠിച്ചവനെ അള്ളാഹു ഞങ്ങൾ ചെയ്തു പോയ തെറ്റുകളെ കൊണ്
അള്ളാഹു നിന്റെ കാവലുക്കൽ നിന്റെ വാതിലുക്കലല്ലാതെ ഞങ്ങൾക്ക് മുട്ടാനില്ല വടച്ചവനെ അള്ളാഹു ഞങ്ങൾക്ക് മാഫ്രത്ത് തരണേ റബ്ബെ ഞങ്ങൾക്ക് റഹ്മത്ത് തെയ്യണേ റബ്ബെ നിന്റെ പറക്കാത്തു സമായി അറുന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് തരണേ വടച്ചവനെ ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് നീ റഹ്മത്ത് ചെയ്യു റബ്ബെ ഞങ്ങളുടെ മക്കൾക്ക് ഭാര്യ സന്തതികൾക്ക് റഹ്മത്ത് ചെയ്യണേ വടച്ചവനെ അള്ളാഹു ഞങ്ങളുടെ സമയത്തിൽ ബറക്കത്ത് താറബ്ബെ ഞങ്ങളുടെ അമലിൽ ബറക്കത്ത് താറബ്ബെ ഞങ്ങളുടെ വാക്കിലും പ്രവൃത്തികളിലും ബറക്കത്ത് തരണേ റബ്ബെ അള്ളാഹു ഞങ്ങളുടെ രാവിലും പകലിലും ബറക്കത്ത് തരണേ റബ്ബെ ഞങ്ങളുടെ ജോലികളിലും കച്ചവടങ്ങളിലും ബറക്കത്ത് തരണേ അള്ളാ ഞങ്ങളുടെ മക്കളിലും ഭാര്യ സന്തതികളിലും വീടുകളിലും ബറക്കത്ത് തരണേ റബ്ബെ അള്ളാഹു ഞങ്ങളുടെ യാത്രയിലും യാത്ര പോകാതിരിക്കുമ്പോഴും നാട്ടിലും വാഹനത്തിലും ഒക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് ബറക്കത്ത് തരണേ വടച്ചവൻ അറഹമറാഹിമായ റബ്ബെ നിന്റെ ബറക്കത്ത് നിന്റെ ഞങ്ങൾ ദാരിദ്ര്യത്തിലാണ് വടച്ചവനെ നിന്റെ ഹലാല കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഐശ്വര്യം താ റബ്ബെ ഞങ്ങളുടെ പ്രയാസങ്ങൾ നീക്കിത്തരണേ റബ്ബെ ഒരുപാട് സാമ്പത്തികമായ പ്രയാസങ്ങളുള്ള ആളുകളാണ് റഹ്മാനെ ഇവിടെ കൈയുയർത്തി ഒരുപാട് ആളുകൾ അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങളുടെ കടന്നു നീ വിട്ടിത്തരണേ റബ്ബെ ഞങ്ങൾ അറിയാത്ത ഭാഗത്തുകൂടെ അതിന്റെ വഴി നീ എളുപ്പമാക്കി തരണേ വടച്ചവനെ അള്ളാഹു എന്തെങ്കിലും പ്രയാസങ്ങൾ നേരിടുമ്പോൾ അത് ഹലാലിൽ നിന്ന് പരിഹരിച്ചു തരണേ റഹ്മാനെ റഹമുറാഹിമായ മലിക്കുൽ ജബ്ബാറായ റബ്ബെ ഹറാമിന്റെ ഒരു അവസരങ്ങളിൽ നിന്ന് എത്തിപ്പെടാതെ കാക്കണേ റബ്ബെ ഒരു ഹറാമിലും ചെന്ന് ചാടാതെ കാക്കണേ വടച്ചവനെ അള്ളാഹു ഞങ്ങളുടെ ജോലി നിനക്ക് പൊരുത്തമുള്ളതാക്കണേ റബ്ബെ അള്ളാഹു ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന തൊഴില് അള്ളാഹു ഞങ്ങളുടെ തൊഴിൽ ദാതാവിനോട് നീതിപൂർവ്വം ജോലി ചെയ്യാനും നീ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന രീതി ജോലി ചെയ്യാനും ഞങ്ങൾക്ക് തോഫിക്ക് തരണേ വടച്ചവൻ ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ജോലി കൊണ്ട് കിട്ടുന്ന ശമ്പളം ഞങ്ങൾക്ക് ഹലാലാക്കി തരണേ വടച്ചവൻ അർഹമു റാഹിമായ റബ്ബെ ജോലിയില്ലാതെ വിഷമിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ഈ സദസ്സിലുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് കേൾക്കുന്നവർ വീക്ഷിക്കുന്നവർ പല നാട്ടിലുമുള്ളവർ മഹീഷത്തിന് പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സദസ്സിന്റെയും ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞതിന്റെ എൽമിന്റെയും പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് അള്ളാ അള്ളാഹു ഇനി ആ വിഷയങ്ങൾ എളുപ്പമാക്കി കൊടുക്കറുണ്ട് എത്രയോ ആളുകൾ നാട്ടിലേക്ക് പോകുന്ന പോയവർ ദ്വാരക്കം വേണ്ടി പറഞ്ഞവർ ഓർമ്മയുള്ളവരും ഇല്ലാത്തവരുമായവർ അള്ളാഹുവെ ഈ ശതസ്സുമായി ഇതുമായി ഈ സെന്ററുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ജീവിച്ച് മുൻഗാമികൾ കഴിഞ്ഞു പോയവർ ഇപ്പൊ ബാക്കിയുള്ളവർ ഇവിടെ ഇല്ലാത്തവർ ഇവിടെ ഉള്ളവർ എല്ലാവരെയും അള്ളാഹുവെ നീ റഹ്മത്ത് ചെയ്യണേ നിന്റെ റഹ്മത്തിന്റെ അഹലുകാരാക്കണേ റബ്ബെ അള്ളാഹുവെ ഒരുപാട് ആഗ്രഹങ്ങളുണ്ട് റബ്ബെ ഞങ്ങൾക്ക് അടുത്ത വർഷമെങ്കിലും ഒരു ഹജ്ജിന് പോകാനുള്ള ഭാഗ്യം തരണേ റബ്ബെ അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങൾ ഓരോരുത്തർക്കും ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും ഹജ്ജും അമ്പറയും സിയാറത്തും ചെയ്യാൻ ഭാഗ്യം തരണേ ഞങ്ങളുടെ ആഗ്രഹങ്ങളാണ് റബ്ബെ ഒരുപാടെണ്ണം നിന്നോട് പറയാനുണ്ട് അള്ളാ അത് നിനക്ക് പറയാതെ തന്നെ അറിയുന്നവനാണല്ലോ വടച്ചവനെ അള്ളാഹു അത് ഞങ്ങൾക്ക് ഹൈറും നിനക്ക് പൊരുത്തവുമാണെങ്കിൽ സാധിപ്പിച്ചു തരണേ റബ്ബെ അള്ളാഹു അത് ഞങ്ങൾക്ക് ഹൈറും നിനക്ക് പൊരുത്തവുമാണെങ്കിൽ സാധിപ്പിച്ചു തരണേ റബ്ബെ അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങളുടെ ദുന്യാവും ആഹറവും ഞങ്ങൾക്ക് നന്നാക്കി തരണേ റബ്ബെ റബ്ബനെ ദുന്യാവ് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ഭാരമാക്കല്ലേ റബ്ബെ ഞങ്ങളുടെ ജോലിയെ തൊഴിലോ കച്ചവടമോ ആഹ്റത്തിന് തടസ്സമാകുന്ന രീതിയിൽ ഭാരമാക്കല്ലേ വടച്ചവനെ അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങൾ കലിമ ചൊല്ലി മരിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം തരണേ റബ്ബെ അള്ളാഹുവെ നിന്റെ രാവിലും നിന്റെ പകലിലും നിന്റെ റഹ്മത്തിൽ ജീവിക്കുന്നവരാണല്ലോ നിന്റെ ഞാമത്തിൽ ജീവിക്കുന്നവരാണല്ലോ നിന്റെ ഞാമത്തുകളിൽ ഏറ്റവും വലിയ ഞാമത്തിൽ നീ തരുന്ന ഹിതായത്താണ് അത് ഞങ്ങൾക്ക് മരണം വരെ നിലനിർത്തി തരണേ വടച്ചവനെ ഞങ്ങൾക്ക് ആഫിയത്തിന് തരണേ റബ്ബെ നമ്മുടെ രോഗികൾക്ക് ശിഫ നൽകണേ വടച്ചവനെ ദ്വാരക്കാൻ പറഞ്ഞ് ഒന്നിലേറെ രോഗി അവർക്കൊക്കെ ശിഫ നൽകണേ റബ്ബെ മരിച്ചു പോയ ഒരുപാട് മിനാത്തുകൾക്ക് പുറത്തു കൊടുക്കണേ വടച്ചവനെ അള്ളാഹുവെ അള്ളാഹുവെ ഹിതായത്തിന്റെ വെളിച്ചം എല്ലാ അമുസ്ലിമിനും കൊടുക്കണേ റബ്ബെ അള്ളാഹു ഹിതായത്തിന്റെ നൂറ് നീ എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കണേ വടച്ചവനെ അള്ളാഹുവെ നിന്റെ ഹിതായത്തിന്റെ വിഷയത്തിൽ അള്ളാഹുവെ നിനക്കതിൽ യാതൊന്നും അള്ളാഹുവെ നിന്റെ ഹിതായത്തെ വിശാലമാണല്ലോ റബ്ബെ അതിലേക്കുള്ള വഴി എല്ലാവർക്കും തുറന്നു കൊടുക്ക റബ്ബെ അള്ളാഹു എല്ലാവർക്കും തുറന്നു കൊടുക്കണേ റബ്ബെ ഇസ്ലാമിന്റെ ശത്രുക്കൾക്ക് ദീനിനെ കുറിച്ച് അറിയാനുള്ള അവസരം കൊടുക്കണേ വടച്ചവനെ ദീനിന്റെ ശത്രുക്കൾക്ക് ഇസ്ലാമിലേക്ക് വരാനുള്ള തോഫീക്ക് കൊടുക്കു വടച്ചവനെ അള്ളാഹുവെ നിന്റെ ദീനിന്റെ വെളിച്ചം ലോകത്തിന്റെ എല്ലാ മൂക്ക് മൂലയിലും എത്തിക്കാൻ അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങളെ ഒരു നിമിത്തമാക്കണേ വടച്ചവനെ അള്ളാഹുവെ ഈ പ്രസ്ഥാനവും ഈ സ്ഥാപനവും അതിനെ നിമിത്തമാക്കണേ വടച്ചവനെ റഹ്മറാഹിമെ നിന്റെ ദീനിന്റെ സേവനത്തിന്റെ ഒരോഹരി
محمد صلى الله عليه وسلم وبحق صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم وصل على جميع الانبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم 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 السلام علي